रिकगनीशन मेजरमेंट रिकगनीशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन डिसक्लोज क्वेश्चन एलिमेंट जिकलिपेशल स्कोपेसिकली देखी समस्त बला स्टैंडिंग तर 
सप्लीमेंट कर लैंडिंग equipment that is a tangible second hote intangible asset like the amra intangible asset er jonno ekta separate issi 37 38 shekhane kintu bola ache patent goodwill ei dhoroner iis gulo ekhane thake shei ei dhoroner item gulo hote intangible asset and the last one jeta hote amra boli hote je natural resources seta hote apnar ei je is ifr 16 e ache ortat mineral gas er je khoni gulo thake amra je regenerative resources like hote je oil gas eigulo je uttolon kori रिलेटेड खूब टेंडर गाड़ी लंगटार्मीशन अनुजाई डिपार्टमेंट ग रिकगनइज फ्यूचर इकोनमिक बेनिफिट पाचार इकोनमिक 
যেটির থেকে প্রোডাকশন করব প্রোডাকশন করলে সেল করলে এই এই ইউজার ফলো যে বেনিফিটটা ওটা অর্গানাইজেশন আসবে ধরেন আমি একটা অ্যাসেট কিনলাম সেই অ্যাসেটটা অন্য ইউজ করতে যাচ্ছে আমার কন্ট্রোল নাই তাহলে কিন্তু এটাকে পিপি এর আন্ডারে আসবে না অর্থাৎ আপনি একটা অ্যাসেট কিনেছেন দখল নিতে পারছেন না সেটার কন্ট্রোল আপনার হাতে নাই হ্যাঁ সেই জায়গাটায় আপনি এটা এটা রিওয়ার্ডটা আপনি ইউজ করতে পারছেন না আবার এই সংশ্লিষ্ট রিস গুলো আপনার ঘরে আসছে না যখন আপনি আমি একটা সিম্পল উদাহরণ দিই আপনি ইউ ক্যান ইউ ক্যান ইজিলি রিলেট আমরা অনেক সময় আমাদের হচ্ছে যে আমরা রিয়েল এস্টেট কিনি স্পেশালি আমাদের অফিস বা বিভিন্ন প্রেমেসেস ইউজ করার জন্য অনেক রিয়েল এস্টেট কোম্পানি হয়তো আপনার সাথে সেল ডিট করে আপনাকে দিয়ে দিয়েছে এবং রেজিস্ট্রেশনের সময় আপনার টাকা পেমেন্ট করে ফেলেছেন বাট রেজিস্ট্রেশনের সময় দেরি করছে অথবা রেজিস্ট্রেশনও করে ফেলছে হ্যান্ড ওভার দিতে পারছে না অথবা হ্যান্ড ওভার দিয়েছে রেজিস্ট্রেশন করতে পারছে না সো এই জায়গাগুলো কিন্তু দেয়ার ইজ এ কোশ্চেন আপনি কিন্তু তখন অ্যাসেটি কমিশন করতে পারবেন না আর একটা বিষয় হচ্ছে কস্ট রিলায়েবলি মেজারেবল হতে হবে অর্থাৎ আপনার প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট ক্লাসিফিকেশন করতে গেলে আপনাকে দেখতে হবে যে এই অ্যাসেটটার ভ্যালুটা হচ্ছে যে আপনি রিজনেবলি রিলায়েবলি মেজার করতে পারছেন না পাচ্ছে কিনা এটার মানে হচ্ছে ধরেন আপনি একটা অ্যাসেট করছেন আপনি কন্টিনিউয়াসলি একটু একটু করে অ্যাড করছেন বাট ইউ আর নট শিওর যে আপনি কতটুকু ক্যাপিটালাইজ করবেন কতটুকু খরচ এখানে দিবেন অন্য কোনো খরচের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে কিনা অথবা আপনি একটা অ্যাসেট কিনে এনেছেন বাট এই অ্যাসেটের এখনো খরচের ভাউচার বা পেমেন্ট যে ভাউচার এবং ইনভয়েস এবং এই সংশ্লিষ্ট খরচগুলো এখনো হাতে পান নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এটা রিলায়েবলি মেজার করতে পারবেন ইউ ক্যান নট রিকগনাইজ অ্যাজ এ পিপি সো দ্যাট ইজ দ্য রিকগনিশন সো আমরা কিন্তু আমরা রিকগনিশন আছি এরপর মেজারমেন্টে যাব আমি ইমরুল কায়স খুব ক্লিয়ারলি বলছিলেন যে আলটিমেটলি আইএস ওয়ান ইজ ইজ বেসিকলি দা আমি বলতে পারি মাদার অফ অল আইএস অ্যান্ড আইএফআরএস বিকজ আমরা যখন আইএস ওয়ান দেখি তখন আমরা যে ফাইভ কম্পোনেন্ট থাকে এই ফাইভ কম্পোনেন্টকে প্রেজেন্টেশন পারপাস হেল্প করার জন্য ডিফারেন্ট আসপেক্টে ডিফারেন্ট বিজনেস এনভায়রনমেন্ট ডিফারেন্ট কনটেক্সে কিন্তু আইএফআরএস আইএস গুলো আসছে যখন আই মানে আইএস এআই আইএসসি ছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কমিটি তখন যারা দীর্ঘদিন নাইনটিন ফিফটি থেকে শুরু করে সিক্সটি থেকে শুরু করে সেভেন্টি শুরুতে যখন এনেছিল তখন কিন্তু আইএস ওয়ানের ভিতরে আইএস সেভেন এর কন্টেন্ট দেয়া ছিল পরবর্তীকালে যদিও আইএস সেভেন ডিফারেন্ট হয়ে গেছে এবং প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট আপনারা জানেন যে আজকে যে আপনি সিক্সটিন দেখছেন এটি কিন্তু সিক্সটিন এভাবে ছিল না এটি ছিল হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন নামে আলাদা একটা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ছিল যেটি পরবর্তীকালে অবসলেট হয়ে গেছে আপনারা খেয়াল করেন খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই ওয়ান ভ্যালিড আছে টু ইনভেন্টারি ভ্যালিড আছে থ্রি ফোর ফাইভ আমরা যখন স্পেসিফিক কোন আইএফআরএস ছাড়া মোস্ট অফ দা আইএফআরএস আপনি দেখবেন হচ্ছে রিকগনিশন দেন মেজারমেন্ট দেন প্রেজেন্টেশন কিভাবে হবে এবং ফাইনালি আমি আগেই বলেছিলাম যে আমাদের একটা আমি আগেই বলেছি কস্ট রিলায়েবলি মেজার করতে হবে এবং আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে আমরা রিকগনিশনের ক্ষেত্রে মূলত দুটো জিনিস করি সেটি হচ্ছে যে রিকগনিশন এবং মেজারমেন্ট স্পেশাল রিকগনিশনের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল রিকগনিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেন হচ্ছে যে আমাদের যেটা হয় সাবসিকুয়েন্ট আপনার হচ্ছে রিকগনিশন সো এটা আমি ক্লিয়ার করব যে ইনিশিয়াল রিকগনিশন কি আর সাবসিকুয়েন্ট রিকগনিশন কি সো এই হচ্ছে আমাদের ওভারঅল একটা রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়া এখন আমরা প্রথমে আসতেছি ইনিশিয়াল রিকগনিশন কিরকম হয় ইনিশিয়াল রিকগনিশন আপনাকে পরে ফোন দিচ্ছি ইনিশিয়াল রিকগনিশন হচ্ছে সাম আইটেম অফ পিপিই might be necessary to acquire for safety or environmental reason onek shomoy dekhben je ami je ikto age shongha bolchilam je apni ekta asset hote gele tar economic benefit flow to the organization hote hobe ekhon dhoren apni ekta organization er factory te fire fire 
ফায়ার কে প্রোটেক্ট করার জন্য ফায়ার প্রোটেকশন এন্ড ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট লাগালেন অথবা এনভায়রনমেন্টাল করার জন্য আপনি লিড সার্টিফিকেশনের জন্য কিছু অ্যাসেট লাগালেন সো সেগুলো কিন্তু डायरेक्टली কোনো রেভিনিউ জেনারেট করবে না বাট স্টিল ইট শুড বি অ্যাজ ক্লাসিফাইড আন্ডার পিপিই বিকজ এটা আপনাকে সেভ করছে আপনার বিজনেস কে হেল্প করছে डायरेक्टली রেভিনিউ কন্ট্রিবিউট না করলে ইনডাইরেক্টলি করছে সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট দেন although they do not directly increase the future economic benefit they might uh, uh, inevitable to obtain future economic benefit from other asset and therefore should be recognized as an asset for example i am example diyechilam already i bole felechi je water cleaning station might be necessary in, in order to uh, uh, proceed with the some uh, chemical process within the uh, chemical manufacturing wtp jeta hoy water treatment plan hoy atp hoy air treatment plant hoy eigulo kintu direct generate kore na revenue but it will help you to be uh, to be in the compliance process to be uh, uh, in the in the in the operation otherwise apni jodi eta violation koren environment ebong onnanno pollution je standard ba je ayin kanun ache tokhon kintu business kora kothin hoye jabe it is more more important so not necessarily je always ekdom directly revenue generated hoyte hobe supporting o ache so initial cost er er pore jeta amra bolchilam je onek shomoy amra subsequent je cost gulo kori ডে টু ডে সার্ভিসিং হয় লেটস সে আমি একটা সিম্পল উদাহরণ দিই এই স্লাইড থেকে আর আমাদের বলতে হবে না সেটি হচ্ছে एग्जांपलটা এরকম হচ্ছে যে আপনি একটি গাড়ি চালান গাড়ি ইজ এ কার ইজ এ ইওর অ্যাসেট সো যদি আপনি এটা ফুয়েলিং করেন এটিকে যদি ওভাররুলিং করেন এটিকে যদি ওয়াশ করেন দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ এ ডে টু ডে অপারেশন দ্যাট শুড নট বি ক্যাপিটালাইজ এন্ড অ্যাসেট বাট এমন যদি হয় আপনি 10 বছর পরে বা 5 বছর পরে গাড়ির ইঞ্জিনটা চেঞ্জ করে ফেললেন অথবা গাড়ির হচ্ছে ওভারঅল একটা আপনি ম্যাসিভ রিস্ট্রাকচারিং করলেন যার ফলে লাইফ টাইমে চেঞ্জ আসলো সো দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট সো সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে এটা দুইটা পার্ট আমার পরের স্লাইডেই ক্লিয়ার করা আছে যে এটি কি আপনার ডে টু ডে অপারেশন অর এটা কি একদম আপনার হচ্ছে যে অ্যাসেটের ডাইরেক্টলি লাইফ টাইম হিট করবে সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম সেটা হচ্ছে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট আপনার ফ্লো টু দা অর্গানাইজেশন হবে কিনা এটা এনসিওর করতে হবে লেটস সে আপনি একটা ইঞ্জিন লাগাবেন সো এই ইঞ্জিনের ফলে কি আপনার আপনার গাড়ি লাইফ টাইম বাড়বে দ্যাট উইল এনহ্যান্স দা बेनिफिट এবং কস্ট রিলায়াবিলি মেজার করা যাবে যদি এই এইটা ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করে যদি ইয়েস হয় তাহলে দেখতে হবে যে ওই অ্যাসেটটাকে মেজর ইনস্পেকশন রিপ্লেসমেন্ট অফ সার্টেন মেজর পার্ট প্ল্যান্ট মডিফিকেশন আপগ্রেডেশন এটা হলে অ্যাসেট ক্যাপিটালাইজেশন হবে আর এমন যদি হয় যে ফুয়েলিং করছেন বা এরকম যদি হয় স্মল আপনার হচ্ছে যে যেটাকে মেইনটেনেন্স করা হয় তখন কিন্তু এটিকে আর ক্যাপিটালাইজ করা হবে না এটি অ্যাসেট হিসেবে আসবে সরি এক্সপেন্স হিসেবে শুরু করতে হবে দ্যাট ইজ ডে টু ডু সার্ভিসিং এন্ড রিপ্লেসমেন্ট অফ স্মল পার্ট সো আলটিমেটলি আমি যদি একটা বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে তুলনা করি একটা যদি গাড়ির ক্ষেত্রে তুলনা করি একটা মেশিনের ক্ষেত্রে তুলনা করি সাবসিকুয়েন্ট কস্ট কে আমরা যখন এটাকে দেখব তখন কিন্তু অলওয়েজ চিন্তা করতে হবে যে এটি কি রিলায়াবিলি মেজার করা যাচ্ছে কিনা এটা সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট রিকগনিশনের কথা বলছি এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তার ইকোনমিক बेनिफिट ফ্লো টু দা অর্গানাইজেশন যদি হয় দেন আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এটি যদি মেজর হয় এবং এটা যদি আপনার রিপ্লেসমেন্ট অফ সার্টেন মেজর পার্ট হয় এবং ম্যাসিভ মডিফিকেশন আপগ্রেডেশন হয় তাহলে অ্যাসেট ক্যাপিটালাইজেশন হবে আদার দ্যান দ্যাট ফুয়েলিং আপনার কার ওয়াশ বাই স্মল মেইনটেনেন্স গুলো আপনার এক্সপেন্স হিসেবে যাবে সো দ্যাট ইজ দা সাবসিকুয়েন্ট রিকগনিশন অফ পিপিই ইস্যু একটা ছোট রিকগনিশনের একটা क्वेश्चन রেখেছিলাম যদিও এখন আপনারা মিউটেড আনমিউটেড আমরা হয়তো করব না সেই ক্ষেত্রে আমি क्वेश्चन পরে নিজে অ্যানসার করছি এখানে আমরা একটা অ্যাসেট কেনা হয়েছিল ওয়ার্ডটান ইনফ্যাক্ট এটি আমার বইয়ের একটা উদাহরণ আমার একটা আইএসআইএফআরএস উপর বই আছে সো এই উদাহরণটা সেখান থেকে নেয়া আড়াই লাখ টাকা একটা একটা নিউ প্রিমিসেস কিনেছে এবং সেটা করার পরে ইনিশিয়াল অ্যাডাপশনের জন্য 13900 টাকা খরচ হয়েছে লিগাল কস্ট রিলেটিং টু দা পারচেজ লিগাল কস্ট মাথায় রাখতে হবে আপনার ডকুমেন্টেশন আই মিন দা রেজিস্ট্রেশন 1200 টাকা মান্থলি ক্লিনিং কন্টাক্ট হচ্ছে 9600 টাকা এবং অফিস ফার্নিচার কেনা হয়েছে হচ্ছে 6500 টাকা এখন আমার क्वेश्चन বা আমাদের क्वेश्चन व्हाट अमाउंट शुड बी अपियर एज अ कॉस्ट ऑफ ऑफ द प्रीमिसेस सो আমি যদি এখন এই অ্যাসেটটাকে রিকগনিশন করি হ্যাঁ সো এই অ্যাসেটটি রিকগনিশন করলে কোন কোন খরচগুলোকে আমি মেজারমেন্ট আন্ডার আনবো আমি এর হিসাব করব সো আড়াই লাখ টাকা আমরা অ্যাসেটটা কিনেছি ইট ইজ পিওরলি এটাকে আসবে এর বাইরে আপনার হচ্ছে যে অবভিয়াসলি ইনিশিয়াল অ্যাডাপশন মানে হচ্ছে এটা কমিশনিং ইরেকশন এবং এই জায়গাটা কিন্তু খরচটা অ্যাড হয় সো এই 13900 যাবে এবং লিগ্যাল কস্ট অর্থাৎ হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন পারপাস খরচ এটিও আসবে কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট 
এই যে মান্থলি ক্লিনিং কন্ট্রাক্ট এটি কিন্তু হচ্ছে একটা রেভিনিউ ন্যাচারাল খরচ এবং এটার সাথে ডাইরেক্টলি হয়তো ওই ওই ইকুইপ ওই প্রিমিসেসটা ইউজ করার জন্য খরচ হচ্ছে ওইটাকে আপনার রেগুলার ক্লিন করার জন্য বাট দ্যাট ইজ এ অপারেটিং পার্ট দ্যাট শুড নট বি ক্যাপিটালাইজড এন্ড অফিস ফার্নিচার ইজ এ ডিফারেন্ট লাইন আইটেম ডিফারেন্ট অ্যাসেট ওটাকে ডিফারেন্টলি রিকগনিশন এবং মেজার করতে হবে সো দ্যাট উইল নট বি ট্রেডেড সো অ্যানসার শুড বি সিম্পলিফাইড যে আড়াই লাখ টাকার সঙ্গে আপনার তেরো হাজার নয়শো এবং বারোশো সো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল বিকজ আমরা আইএসআই এফআর এস এর যে সময় নিয়ে ডিসকাস করি আমি আপনাদেরকে ক্লিয়ার করি একটি পার্টিকুলার ইমরুল কায়েস সাহেব যিনি আপনার আইএস ওয়ান বললো আইএস ওয়ান এর উপর হয়তো আপনার ষোলো ঘন্টা বা বিশ ঘন্টা যদি লেকচার দেওয়া হয় তাও এটা কিন্তু এখানে ডিসকাস করার ইস্যু আছে অ্যাপারেন্টলি খুব সিম্পল মনে হয় কারণ আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস এনসিওর করি সেটি হচ্ছে টোটাল আইএস এবং আইএফআর এর যে চল্লিশটা আছে এটা টোটাল পাতা যদি বলেন সেটি হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র মেইন আইএফআর হচ্ছে পনেরোশো পাতা এর বাইরে ইন্টারপ্রিটেশন আছে এসআইসি আছে অনেক ধরনের বিষয় আছে বাট মূল যে আইএস আইএফআর এস এটা হচ্ছে কিন্তু আপনার হচ্ছে আপনার পনেরোশো পাতা সো আমরা কিন্তু এই এক দেড় ঘন্টার ভিতরে ियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालिटीरियालि
যে আপনার এই রিভলিউশন সারপ্লাস যেটা হয় এটা আসলে ওসি এই পার্টে থাকে আমি এখানে বলে দিয়েছি এটা যদি অ্যাসেট ইনক্রিজ হয় আর ডিক্রিজ হলে তো আমরা জানি যে এটা আসলে আপনার হচ্ছে যে রিভলিউশন সারপ্লাস যদি প্রিভিয়াস থাকে সেখান থেকে বাদ হয় এই স্লাইডটার জন্য আমি একটা এক্সাম্পল তৈরি করেছি আই হোপ যে আপনারা এনজয় করবেন এটি হচ্ছে যে আমি একটু এক্সাম্পল প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করি সো দ্যাট আপনার আসলে থিওরি থেকে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপোজারটা হয় এখানে একটা এটিও আমার বইয়ের একটা অঙ্ক সেটি হচ্ছে চলে গেছে তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ বিশ বছরে যদি আমি ডেপ্রিসিয়েট করি তিন বছরে আড়াই হাজার টাকা করে সাড়ে সাত হাজার টাকা হয়ে গেছে সো বুক ফেলু অব দ্য অ্যাসেট আছে হচ্ছে এখন বেসিকলি पांचशोल এখন আবার সাড়ে সাত হাজার চার্জ করে পঞ্চাশে আসলেন এই পঞ্চাশ না আপনার অ্যাসেট এর রিকভার ভ্যালু হওয়ার পরেও কিন্তু আপনার ইনিশিয়াল পার্চেস কস্টের থেকে আরো দশ হাজার টাকা বেড়েছে এটি হবে অ্যাসেটে সরাসরি অ্যাড হবে এটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন চলে যাবে আর এই যে সতেরো হাজার পাঁচশো যেটি ইমরুল কায়েস যেটি বলছিলেন ইমরুল কায়েসের ওই জায়গায় ওসিআই যে দেখছিলেন সেখানে এটা থাকবে এবং এটি কিন্তু আলটিমেটলি আপনার ওখানে একটা জিনিস দেখেছিল ওসিআই থেকে আবার আপনার কিছু কিছু আইটেম প্রফিট অ্যান্ড লসে ঘুরিয়ে আনতে আর কিছু জিনিস ডাইরেক্ট নেওয়া যায় সো সেই ক্রাইটেরিয়া আপনার দেখেছেন সেখানে এখানে মেজর করা আছে साधारणत लैंडर क्या डेपटिसन तेर हजार टाइमेंट এবং এই ইম্পায়ারমেন্টের ফলে আপনার পনেরো হাজার টাকার অ্যাসেটটা কমে তেরো হাজার টাকা হয়েছে এটি হচ্ছে দুই বছর পরে ঘটনা আবার কি হচ্ছে দিস দিস ওয়াজ টেকেন অ্যাজ এন এক্সপেন্স অফ প্রফিট লস এবং এই দুই হাজার টাকা আমরা অলরেডি কিন্তু প্রফিট লস নিয়ে গেছি করে দেয়ার হ্যাজ বিন এ সার্চ ইন দ্য ল্যান্ড প্রাইস ইন দ্য কারেন্ট ইয়ার এরপরে আমি থার্ড ইয়ারে এসে দেখলাম যে আমার হচ্ছে যে ল্যান্ডের দাম আবার অ্যাপ্রিসিয়েট করছে এবং ফাইনালি আবার আমি যখন রিভলিউশন মডেলে আমি আছি এই রিভলিউশন মডেলে আমি সে দেখলাম যে ওই ল্যান্ডের যেটি পনেরো হাজার টাকা কেনা ছিল দুই বছর পরে আমি এটাকে ইম্পায়ারমেন্ট টেস্ট করে যখন আমি দেখলাম যে এখানে এখানে রিভলিউশন মডেলে দেখলাম যেটা ভ্যালু হবে আপনার হচ্ছে তেরো হাজার টাকা এবং এই ক্ষেত্রে আপনারা খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে ক্যারিং অ্যামাউন্টের সাথে কম্পেয়ার হয় এই এই প্রসেসটাকে বলা হয়েছে ইম্পায়ারমেন্ট টেস্ট এবং এটা আই এস থার্টি সিক্স এ ক্লিয়ারলি বলা আছে আপনার ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ এনি অ্যাসেট এটা এক জায়গায় থাকবে এই পাশে থাকবে হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু অব দ্য অ্যাসেট লেস কস্ট অফ সেল এবং হচ্ছে ভ্যালু ইন ইউজ এই ভ্যালু ইন ইউজ এখান থেকে কি বেনিফিট পাবেন এবং হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু লেস কস্ট মানে ফেয়ার ভ্যালু এই দুটোর ভিতরে বড় অ্যামাউন্টটা যদি হয় একশো টাকা আর ক্যারিং অ্যামাউন্ট যদি হয় একশো বিশ টাকা এই বিশ টাকা ইম্পায়ারমেন্ট করতে হবে प्रफिट लस आगे चार्ज कर এখানে একটা খেয়াল করতে হবে দ্য ক্রেডিট টু দ্য রিভলিউশন সারপ্লাস উইল বি শোন অ্যাজ দ্য ওসিআই যেটি অলরেডি ইমরুল কাজ বলেছিল ওসিআই তে আসবে এখানে একটা ভাইস ভার্সা এক্সাম্পল দেওয়া আছে এটি আর পড়ব না আমরা দেখব না আপনারা সাইড দেখে নিয়েন এবং আমাকে পার্সোনালি যোগাযোগ করেন আরেকটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন এরপরে আরেকটা এবার আপনারা কিন্তু সবগুলো মেজারমেন্টের ভিতরে আসি ডেপ্রিসিয়েশন ইজ অলসো পার্ট অফ মেজারমেন্ট আমাদের ডেপ্রিসিয়েশন করতে হয় এবং 
মোর দ্যান ওয়ান ইয়ারের কোনো অ্যাসেট হলে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন করি এবং একটা সিস্টেমেটিক মেথড এর মাধ্যমে করি এবং আমরা জানি যে এই সিস্টেমেটিক মেথডটার ভিতরে স্টেট লাইন মেথড আছে হ্যাঁ ডেপ্রিসিয়েশনের ক্ষেত্রে প্রথম আমাকে বের করতে ডেপ্রিসিয়েবল অ্যামাউন্ট তারপর হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন পিরিয়ড প্রথমে আমাকে যেটা বের করতে হয় বেসিকলি যে লাইফ টাইম যদি স্টেট লাইনে যাই বা অন্য যে কোনো প্রসেস যাই আসলে এখানে টেকনিক্যাল এখানে যখন डेप्रिसिएबल তারপরে হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন পিরিয়ড এখানে আপনার এক্সপার্টরা আপনাকে হেল্প করবে যে এই অ্যাসেটটা দশ বছর থাকবে নাকি আট বছর নাকি বারো বছর এইটাই হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন পিরিয়ড এই ডেপ্রিসিয়েশন পিরিয়ড অনেক সময় চেঞ্জ হয় এস্টিমেট এই এস্টিমেট চেঞ্জ করার জন্য আর একটা আইএস আছে সেটা হচ্ছে আইএস এইচ সরি আইএস এইট রাইট সেখানে বলা আছে যে পলিসি চেঞ্জ ইন পলিসি অ্যাকাউন্টিং এস্টিমেট অ্যান্ড এর ওই এস্টিমেটের ক্ষেত্রে বলা আছে যদি আমার লাইফ টাইম চেঞ্জ হয় আমার রিট্রোসপেকটিভ ইম্প্যাক্ট দিতে হবে না প্রসপেকটিভলি আমরা চার্জ করতে পারবো একটু এডিশনালি বলে দিলাম ফর ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ডেপ্রিসিয়েশন মেথড যেটা মোস্টলি ইউজ হয় সেটি হচ্ছে স্টেট লাইন মেথড আর একটা হচ্ছে ডিমিনিশিং ব্যালেন্স মেথড এবং অনেক সময় ইউনিট অফ প্রোডাকশন মেথড হয় আমি একটা ফ্যাক্টরির যদি একটা মেশিন বসে সেই মেশিন যদি এক লাখ পিস প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি থাকে সো প্রতি বছর যদি দশ হাজার করি সাত হাজার করি ওই অ্যাকর্ডিং টু দা প্রোডাকশন অ্যামাউন্ট আমরা চার্জ করতে পারি দিস ইজ ডেপ্রিসিয়েশন এরপরে হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন একটা এক্সাম্পল আছে ইট ইস টু ইজি এটা আমি আর করছি না আপনারা দেখে নিন ইম্পায়ারমেন্ট সম্পর্কে অলরেডি বলছি আই এস সিক্সটিন রেফার টু এন जैसे নরমালি আইএফআরএস ফ্রেমওয়ার্ক এ কিন্তু বলা আছে যে অফসেট করা যাবে না আনলেস আদারওয়াইজ আরেকটা আরেকটা আইএস বা আইএফআরএস পারমিট করে সো এই পারমিট করলেই করা যায় নরমালি যেটা কিন্তু এইটা এক্সেপশন যে আপনি যখন একটা ইনকাম স্টেটমেন্টের পার্টে ওসি ওসি এর আন্ডারে আপনি যখন একটা অ্যাসেট সেল করে লস অথবা গেইন হচ্ছে ডি রিকগনিশন হচ্ছে অর্থাৎ আমি একটা অ্যাসেট কিনছি ওটার বুক ভ্যালুতে থাকছে আমি অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন করছি যখন এটা ইউজ শেষ হবে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ডেবিট হয়ে যাবে অ্যাসেট ক্রেডিট হয়ে যাবে যদি বরাবর হয় তাহলে प्रॉफिट লস হবে না যদি কোনো এডিশনাল অ্যামাউন্ট পান সেটা হবে গেইন আর যদি কোনো লস অ্যামাউন্ট হয় তাহলে লস হবে সো এই प्रॉफिट এন্ড লস নেট অফ করে ইনকাম স্টেটমেন্টে আসবে এবং ওসি এর পার্টে আসবে হ্যাঁ ইনকাম যেটাকে আমরা বলি प्रॉफिट प्रॉफिट এন্ড লস এন্ড আদার কম্প্রিহেনসিভ ইনকাম ওর আন্ডারে ওসি এর আন্ডারে আসবে সো গেইন এন্ড লস फ्रॉम ডি রিকগনিশন ইজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ পার নেট ডিসপোজাল প্রসেস লেস দ্য ক্যারিং অ্যামাউন্ট অফ দ্য আইটেম আমরা জানি এটা বলেছি অলরেডি আমি সো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ দ্যাট আমি বললাম ডি রিকগনিশন হচ্ছে ডিসপোজাল অফ হয় धारा <laughs> সরি আমার মনে একটু একটু আনাবল ইয়ে হয়েছিল আমার কি এখন শোনা যাচ্ছে প্লিজ শোনা যাচ্ছে তারপরে প্রথমে তো অবভিয়াসলি আপনার হচ্ছে মেজরিং রাখতে হয় 
তারপরে হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন মেথডটা থাকতে হয় ইউজফুল লাইফটা বলতে হয় গ্রস ক্যারিং অ্যামাউন্ট এবং অ্যাকুমুলেট ডেপ্রিসিয়েশন এবং যদি কোনো অ্যাকুমুলেটেড ইম্পেয়ারমেন্ট লস থাকে এটা দিতে হয় রিকনসিলেশন অফ ক্যারিং অ্যামাউন্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং অ্যান্ড এন্ড থাকে এর সঙ্গে এইটা করতে যে আমরা যে একটা শিডিউল দেয় অ্যাসেট শেডিউল দেয় এই অ্যাসেট শেডিউলে এডিশন ডিসপোজাল ডিসপোজাল থাকে এরপরে অ্যাকুজিশন কারেন্ট পিরিয়ডে থাকে রিভেলেশন যদি ইনক্রিজ ডিক্রিজ হয় ইম্পেয়ারমেন্ট লস থাকলে হয় রিভার্সেল অফ ইম্পেয়ারমেন্ট লস অনেক সময় ইম্পেয়ারমেন্ট লস হয় আগের পিরিয়ডে আমি একটু আগেই দেখেছিলাম আবার ওটাকে রিকভার হয়ে যায় তখন হচ্ছে রিভার্সেল হয় ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয় নেট ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিফারেন্স অন ট্রান্সলেশন যেটি অলরেডি আপনার দেখেছেন যে ইমরুল কায়স বলছিলেন যে এটিও কিন্তু আছে এই ট্রান্সলেশন গেইন অন লসও কিন্তু ওসি এই পার্ট অ্যান্ড আদার মুভমেন্ট যদি কোনো কিছু হয় অ্যাসেট যদি ইন্টার কোম্পানি চেঞ্জ হয় এক্সচেঞ্জ হয় এটিও থাকবে এর বাইরে হচ্ছে এডিশনাল ডিসক্লোজার থাকে সেটি হচ্ছে প্যারা সেভেন্টি ফোর মানে এটা আই এস সিক্সটিন এর প্যারা সেভেন্টি ফোরে বলা আছে রেস্ট্রিকশন অব দ্য টাইটেল অ্যান্ড আইটেম প্লেসড অর সিকিউরিটি সিকিউরিটি অ্যাজ এ লাইব্রেরিটি আমি এটা ক্লিয়ারলি প্র্যাকটিক্যালি বলি আপনারা যারা কাজ করেন অর্গানাইজেশনে দেখবেন আপনার একটা অ্যাসেট আছে এই অ্যাসেটটা আবার মর্টগেজ করা আছে ব্যাংকের কাছে ব্যাংকের মর্টগেজ করে লোন নিয়েছে এটি মেনশন করতে হবে এক্সপেন্ডিচার অব কনস্ট্রাকশন প্রপার্টি প্ল্যান অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট ডিউরিং দ্য পিরিয়ড এই পিরিয়ডে যদি কোনো কনস্ট্রাকশন প্রোগ্রেস থাকে সেটিও কিন্তু মেনশন করতে হবে যেটা আমরা ডাব্লিউ এপি ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস বলি কন্ট্রাকচুয়াল কমিটমেন্ট টু অ্যাকোয়ার প্রপার্টি অনেক সময় প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট হয় অনেক সময় আমি এখন কিনি নাই বাট ফিউচারে কিনবো আমার একটা অবলিগেশন আছে আমাকে অবলিগেশন যে কিনতে হবে একটা লং টার্ম বা শর্ট টার্ম এগ্রিমেন্ট করেছি সেই অবলিগেটেড অ্যামাউন্ট এবং অবলিগেটেড অ্যাসেটের নামও এখানে দিতে হবে তারপর আছে কম্পেনসেশন ফ্রম থার্ড পার্টি ফর আইটেম অফ প্রপার্টি অনেক সময় প্রপার্টি প্ল্যান অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট আপনার যদি কোনো ইম্পেয়ার লস হয় সেখানে ইন্স্যুরেন্সের কাভারেজ পাওয়া যায় লেটস এ আপনার একটা ফ্যাক্টরিতে আগুন ধরে গেছে আপনার কিছু মেশিন পড়ে গেছে সেখান থেকে আপনি যখন কম্পেনসেশন পাবেন সেই কম্পেনসেশন অ্যামাউন্টটা কিন্তু আলটিমেটলি আপনার এখানে শো করতে হবে সো দিস আর দা থিং আর একটা সিম্পল জিনিস আমি শুরুতে বলছিলাম এটা ভেরি টিকি এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং আমরা কোনো নন কারেন্ট অ্যাসেট দেখলেই নন কারেন্ট অ্যাসেট দেখলেই আমরা মনে করা শুরু করি নন কারেন্ট অ্যাসেট দেখলেই মনে করা শুরু করি যেটা আইএস সিক্সটিন আসবে নো বিকজ আইএস সিক্সটিনে অলরেডি প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট আমি বলেছি এর বাইরে যদি আপনার একটা অ্যাসেট কিনে ফেলেন যেটি আপনার হচ্ছে যে এখন রাখছেন পরবর্তীকালে ভ্যালু অ্যাপ্রিসিয়েশন হলে বিক্রি করে দিবেন বা কোনো কারণে পার্সিয়াল রেন্টালও দিচ্ছেন এটা আইএস ফর্টি চলে যায় ইনভেস্টমেন্ট ইন প্রপার্টি আমরা জানি যে আমরা অনেক সময় টাকা আছে আমরা জানি যে হয়তো গুলশানের সামনে দাম বাড়বে তেজগায় হয়তো দাম বাড়বে সো আমি জানি আমার অ্যামাউন্ট আছে আমি একটা প্রপার্টি কিনে রাখলাম সেটা কিন্তু প্ল্যান প্রপার্টি আসবে না বিকজ এটা আপনি কোনো প্রোডাকশন ইউজ করছেন না আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং হিসেবে ইউজ করছেন না অথবা আপনি এখানে রেন্টালে ওরকম ভাবে রেগুলার ইউজ করছেন না টাইম বিং কিনে রেখেছেন যখন প্রফিট হবে বিক্রি করে দিবেন ক্যাপিটাল গেইনের আশা সেটা হচ্ছে ফর্টি আইএস টু তে অনেক অ্যাসেট আছে আপনি যদি গাড়ির ব্যবসায়ী হন গাড়িকে মনে হচ্ছে অ্যাপারেন্টলি একটা অ্যাসেট হ্যাঁ মেশিনকে মনে হচ্ছে অ্যাসেট আপনি আপনার রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে হাজার হাজার কোটি টাকার অ্যাসেট রয়ে গেছে বিকজ এই হাজার হাজার কোটি টাকা অ্যাসেট হচ্ছে আপনার তার ইনভেন্টরি নট অ্যাসেট তারা হয়তো একটা বিল্ডিং এর ভ্যালু হচ্ছে দুই হাজার কোটি টাকা বাট এত ভ্যালু দেখে আপনারা মনে করতে পারেন না যে এটি হচ্ছে একটা পিপিইতে আসবে এটা ইনভেন্টরিতে আসবে এগ্রিকালচার অ্যাসেট যেটা বায়োলজিক্যাল অ্যাসেট বললে বলেছি আপনি যে সিলেটে আমার যে আমাদের যে ইয়েগুলো থাকে চার গাছ থাকে এক একটা গাছ মানে ট্রির যে ট্রি সরি টি প্লান্টেশন থাকে যেখান থেকে আমরা ইয়ে তুলে ফেলি আমরা চায়ের পাতা তুলি ওই পাতাগুলো চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের পুরনো এক একটা গাছ এগুলো কিন্তু এগ্রিকালচার গাভি গরু যদি আপনি গরু কিনে বিক্রি করেন এটা আপনার ব্যবসা হয় তখন গরু চলে আসবে ইনভেন্টরি আর গরু কিনে যদি এর দুধ বিক্রি করে ব্যবসা করেন তখন চলে আসবে হচ্ছে বায়োলজিক্যাল অ্যাসেট এবং আলটিমেটলি নন কারেন্ট অ্যাসেট হেল্প ফর সেল অ্যান্ড ডিসকাউন্ট অপারেশন অলরেডি আমি ডিসকাস করেছি সো দ্যাট ইজ এ মিথ আর একটা মিথ হচ্ছে যে ডিফারেন্স আমি অলরেডি বলেছি যে আমি প্রোডাকশন সার্ভিস এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে রিভলিউশন মডেল এবং ফেয়ার মডেল আসলেই কিন্তু আমরা এটাকে আনি হচ্ছে পিপি আর হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু মডেলে যখন আমি এটা দেখি হচ্ছে আইএস ফর্টির আন্ডারে ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড প্রপার্টি সেটি হচ্ছে আমি কিনে রেখেছি অ্যাপ্রিসিয়েশন হলে বিক্রি করে দিব তখন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হয় না এবং এখানে কিন্তু ডিফারেন্স আছে আর যখন আপনি অ্যাসেটটি ইউজ করছেন তখন অবভিয়াসলি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ
এই স্পেয়ার পার্টসটা আপনার অ্যাসেটে ইউজ হবে এবং এটা আপনার ফর অপারেশন ইন কানেকশন উইথ দ্য পিপিই একটা পিপিই একটা প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট অপারেশনে রাখার জন্য স্পেয়ার পার্টস লাগে মেজর পার্ট গুলো সেগুলোকে আপনার মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার হলে সেটা পিপিই এর আন্ডারে থাকবে এটা আপনি রাখবেন স্পেয়ার পার্টস বাট এটি থাকবে হচ্ছে পিপিই আকারে এবং এটা ইটসেলফ পিপিই অনেক সময় থাকে সো বোঝা গেল যখন ছোট ইকুইপমেন্ট এক বছরের ভিতরে ইউজ হয়ে যাবে সেটা ইনভেন্টরি হিসেবে রাখবেন আর যখন এটা আপনার মেজর পার্ট হয় দেন লেটস সে আপনি আপনার একটা এক্সট্রা আপনার লেটস সে আপনি আমরা জানি যে আমরা বয়লার বা জেনারেটর কিনি বয়লার স্পেশালি আমি রিসেন্টলি আর একটা আমি সি এফ আর্ম এর অডিট প্লাস রিভলিউশন ভ্যালুয়েশন করার জন্য একটা বড় আপনার টেক্সটাইল কোম্পানি দিয়ে গিয়েছিলাম তারা যেটা করেছে তাদের একটা ফ্যাক্টরিতে অলরেডি গ্যাস বয়লার আছে বাট তারা কল কোল বেস একটা আলাদা রেখেছে যে কোনো ধরনের গ্যাস ডিস্টার্ব হয় কয়লা দিয়ে যেন করতে পারে সো ওখানে কিন্তু আর একটা ইকুইপমেন্ট সেট এক্সট্রা রেখেছে দ্যাট উইল নট ট্রিটেড অ্যাজ ইনভেন্টরি দ্যাট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ অ্যান পিপি প্ল্যান প্রপার্টি ইকুইপমেন্ট সো দিস আর দ্য থিং এনি কোশ্চেন যদি এখন অ্যালাউ করেন আই এম রেডি টু অ্যান্সার আর ইমরুল কায়ের যদি সেভেন শেষ করে তারপরে আরো ইন্টারেস্টিং হতে পারে সো হ্যান্ড ওভার টু আই মিন কাশেম ভাই এবং হচ্ছে আমাদের অনারেবল মাউন ভাই প্লিজ মাউন ভাই প্লিজ আচ্ছা সেটি হচ্ছে যে আপনার আসলে আপনার একটা কিন্তু কিন্তু ও ইয়ে বলেছিল আপনার আই এস ওয়ানে দেখেছিলেন ম্যাটেরিয়ালিটি একটা কথা বলেছে অ্যাগ্রিগেশন একটা কথা বলেছিল সো আপনি ম্যাটেরিয়ালিটির উপর বেস করে আপনার অর্গানাইজেশনের ব্যালেন্স শিট সাইজের উপরে অ্যাসেট ক্যাপিটেশন ক্রাইটেরিয়া করবেন লেটস সে একটা ধরেন দশ হাজার কোটি টাকার কোম্পানি তার হয়তো সে বলছে যে এক লাখ টাকার নিজের অ্যাসেট কে অ্যাসেট ক্যাপিটেলাইজ করবে না আবার কোনো একটা ছোট অর্গানাইজেশন একটা নতুন হচ্ছে স্টার্ট আপ ফার্ম তাদের হয়তো ইয়ারলি টার্ন ওভার বিশ লাখ টাকা তাদের কিন্তু দেখা গেল ছোট্ট একটা হয়তো তারা একটা প্রিন্টার কিনেছে যেটার দাম পাঁচ হাজার টাকা সেটা তারা অ্যাসেট ক্যাপিটেলেশন করে সো এখানে একটা ক্রাইটেরিয়া আছে আমরা আইএফআর এস সিক্সটিন যেটা আসছে লিজের নতুন সেখানে আমরা দেখি যে আপনার অ্যাসেট থ্রেশোল্ডের যেটা আপনার অ্যাসেট ক্যাপিটেলেশনের নিচের গুলোকে আপনার আর ওয়ান ইয়ারের নিচে এক বছরের নিচে ইউজ হবে এগুলোকে আমরা অ্যাসেট হিসেবে করবো না সো ইট ইস এ পলিসি গাইডেড বাই আর একটা জিনিস বলি ফ্রেমওয়ার্কে ক্লিয়ার বলা আছে আইএসআইএফআর যখন ক্লিয়ারলি কোনো কিছু বলা থাকবে না তখন আপনি হচ্ছে আপনার পলিসি বেস্ট জাজমেন্ট ইউজ করবেন সো অ্যাসেট ক্যাপিটেলেশনের কোনো অ্যামাউন্ট হচ্ছে আইএসআইএফআর এস এ বলা নাই আই হোপ যে ইমরুল কায়েজ আপনি আপনি একনলেজ করবেন যদি কিছু বলা থাকে থ্যাংক ইউ জি স্যার ঠিক আছে সবকিছু ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে এটা কি পিপিডার হবে নাকি ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টির আন্ডার হবে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেছেন যে যখন আমি আইএস ফর্টি যখন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি বলছি এটা কিন্তু আর একটা আইএস আইএস সিক্সটি সেভেন সেখানে একটা ক্রাইটেরিয়া দেওয়া আছে আপনি দেখছেন যে এটা ফেয়ার ভ্যালুতে আসে মানে হচ্ছে আপনি একটা অ্যাসেট কিনে রেখেছেন এটা ফার্মে বিক্রি করবেন সো এটা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করে না বাট আপনার বিজনেসের নেচারটাই হচ্ছে দিস ইজ এ সার্ভিস বিজনেস আপনি হচ্ছে যে অ্যাসেট কিনে টোটাল সেট আপ করছেন অনেক সময় আমরা কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং করি অথবা আমাদের ফ্যাক্টরিটা বিভিন্ন মেয়াদে হচ্ছে আমাদের লিস্ট দিয়ে দিই 
সো সেই ক্ষেত্রে আসলে ডিপেন্ড করবে অ্যাজ এ লিজ প্রোভাইডার আপনি লিজ দিচ্ছেন সো অলওয়েজ মনে রাখবেন ইট ইজ লিজ সব ফর্ম দা পার্ট অফ লিজ অর আপনি লিজ দিচ্ছেন এটা ক্যাপিটাল লিজ হয় এবং এটা ডেপ্রিসিয়েশন আপনি অ্যালাউ আপনি এটা আপনি ডেপ্রিসিয়েশনটা এবং সবকিছু আপনি করবেন ইমরুল কাজ আই होप যে আপনি কিছু অ্যাড করবেন দুজন মিলে করি অসুবিধা নেই না ইট ওকে স্যার ইট ওকে ঠিক আছে আপনি মাঝে মাঝে দুই একটা অ্যানসার করেন আচ্ছা ইট ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি একটা কোশ্চেন করতে চাই সেটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরি যে ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য যে সব মেশিনারিজ গুলো আমার পাইপলাইনে আছে সেগুলো তো ম্যানুফ্যাকচার করছে এখন আমি নতুন মেশিন কিনে এনে রাখলাম যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং জন্য আমি কাজে লাগাচ্ছি না তাহলে আমি এটাকে কিভাবে ট্রিট করব ফ্যান্টাস্টিক क्वेश्चन রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল क्वेश्चन আই রিয়েলি थैंक यू फॉर दैट আমাদের আসলে একটা এখানে ক্রাইটেরিয়া আছে আপনি যখন ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমরা একটা মেশিন এনেছি আমরা রেডি টু ইউজ और रेडी टू सेल बोले एक तो कथा है रेडी टू यूज़ बना चाहे आपने इरेक्शन कमीशन शॉप होएगे से एयर पॉर्ट जिधर आपने यूज़ नाउ करें तारे डेप्रेशन चार्ज करते हैं एंड क्वेश्चन होते हैं इटा आईएसआई फर्स्ट से बोला से बट प्रैक्टिकली आमी जो है तो आलम दूरी ला इस ऑलमोस्ट 18 इयर्स एवं अनेक गुल যে ফ্যাক্টরিতে একটা মেশিন এনে ফেলার আছে যখন আমরা বলতাম যে রেপ্রিসিয়েশন করব ওনারা বলতো কেন আপনি কস্ট বাড়াবেন কিন্তু আলটিমেটলি এটা কিন্তু সম্ভব না দীর্ঘ দিন আপনি আনপ্ল্যানড ওয়েতে এনে ফেলে রাখবেন কারণ তখন যেটা হবে আপনি ডেপ্রিসিয়েশন যদি এলাউ নাও করে তাও কিন্তু ইমপেয়ারমেন্ট টেস্টের क्वेश्चन চলে আসে বিকজ তখন কিন্তু এটা আপনি ফেলে রাখলে এটা ফাংশনালিটি আরো নষ্ট হবে সো আলটিমেটলি নরমালি যেটা হয় যখন আপনি একটা অ্যাসেট নিয়ে আসলেন কমিশন ইরেকশন হয়ে গেল এরপরে আপনি এটা ইউজার রেডি টু ইউজ তখন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হবে আর অনেক সময় যেটা একটা কিনে এনে ফেলে রাখছেন তখন কিন্তু এটাকে আসলে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা যায় না এটা একটা এখানে डिफरेंट একটা প্রসপেক্ট আছে डिफरेंट অ্যাসপেক্টে এই জিনিসটা आंसर হবে এত রাইটলি आंसर মানে একদম টু দা পয়েন্ট দিতে পারছি না ওই কনটেক্সটে বলতে হবে বাট স্টিল যদি এটা ফেলে রাখে তাহলে এটাকে আপনি হচ্ছে অ্যাসেটের আন্ডারে রাখবেন ডেপ্রিসিয়েশন আপাতত না করলো মেজর আপনার প্রতি বছর ম্যান্ডেটরি আপনার ইমপেয়ারমেন্টে যদি কোনো এখানে ইন্ডিকেশন নাও থাকে এটাকে আপনি ইমপেয়ারমেন্ট প্রতি বছর টেস্ট করতে হবে এভরি ফাইনান্সিয়াল ইয়ার ঠিক আছে এনি ফারদার क्वेश्चन স্যার আমার একটা क्वेश्चन স্যার স্যার আমার একটা क्वेश्चन ছিল স্যার জি জি স্যার আপনি কি স্যার একটা মেশিন নিয়ে আসছে তো বাইরে দেশে থেকে আনার পরে অনেক সময় কি হয় যে আমাদেরকে বিভিন্ন টেস্ট বা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার পরে আছে উৎপাদনে যায় তো এখন হইছে কি এটা এমআরপি যতক্ষণ না হবে মানে ম্যাটেরিয়াল রিসিপ্ট যতক্ষণ না হবে ততক্ষণ সে রিকগনাইজ করে না অ্যাকাউন্টস বাট ও অলরেডি কিন্তু সে ইনস্পেকশনের আগে প্রোডাকশনে চলে গেছে তো এমআরপি না হওয়ার কারণে কিন্তু সে অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করেনি কিন্তু অলরেডি প্রোডাকশনে চলে গেছে তাহলে এই ক্ষেত্রে পিপি এর ক্ষেত্রে কি করব আমরা আমি বুঝতে পেরেছি আপনার क्वेश्चनটা এটা হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যারের ইস্যু আপনি যেটা বললেন এমআরপি হ্যাঁ সো আলটিমেটলি এটা একটা আপনি আপনি কি এসপি বাই ধরনের কোনো রোবাস অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ইউজ করেন আপনি এখানে নাজমুল না না এরকম সফটওয়্যার ইউজ করে না বাট ওই প্রক্রিয়া দিয়ে না আসলে অ্যাকাউন্টস এ পিপি হিসেবে রিকগনাইজ করে না রাইট বাট এখানে আপনি নরমালি অ্যাকশনে চলে গেছে জি জি সেটা হচ্ছে নরমালি হচ্ছে কি আপনার আমি যদি আপনার পয়েন্টটা বুঝতে পারছি প্রোডাকশনে চলে গেছে কিন্তু হয়তো আপনি অ্যাকাউন্টিং প্রসেস শেষ করতে পারেননি মানে আমি জাস্ট এভাবে বলি যে নরমালি আপনি একটা ওয়ার্ক অর্ডার দিলে সরি একটা পারচেজ অর্ডার দিলেন পারচেজ হওয়ার পরে মেশিন যখন আপনি এখানে চলে আসলো আপনি এটা রিসিভ করলেন কোন একটা প্রসেসে হয়তো আপনার ওই অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমটা কমপ্লিট হয়নি আপনি প্রোডাকশন শুরু করলেন বা কোন একটা জায়গায় বাট প্রোডাকশন শুরু করলে নরমালি আপনাকে ইমিডিয়েটলি এটা কস্টে ক্যাপিটালাইজ করতে হবে এটাকে আপনার রিকগনিশন অ্যাসেট করে মেজারমেন্ট করে ডেপোজিট শুরু করতে হবে যদি না করেন সেটা অন্য কারণে আছে তো যদি এরকম মেজর ডেভিয়েশন হয় ইমরুল কায়েস তার একটা প্রেজেন্টেশনে ক্লিয়ারলি সে বলছে যদি কোন স্ট্যান্ডার্ডকে আপনি নরমালি 99% কেটে ইউ আর নট ইউ আর নট অ্যালাউড টু আমার আর যদি আমরা যদি অ্যাসেটের ক্ষেত্রে যদি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ না করি তাহলে কিন্তু এটা আই সিস্টেমে ডেভিয়েশন চলে যাবে আর এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ডেভিয়েশনটা মানে আই আর এর জন্য যে এটা এলাও হবে না কারণ এটা আমার কোনো রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট নাই কিন্তু যদি রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আই এস বা আই আর এস এ রিকোয়ারমেন্ট থেকে ডিপার্ট করতে পারি আদারওয়াইজ কিন্তু ডিপার্ট করতে পারব না স্যার একটু
আচ্ছা এটা একটু ক্লিয়ার করি সেটা হচ্ছে এটা ক্লিয়ারলি বলা আছে হচ্ছে আপনার আইএস এই যে এখানে তিনটা জিনিস বলা আছে একটা হচ্ছে যদি পলিসি হয় ধরেন আপনি একটা অ্যাকাউন্টিং পলিসি চেঞ্জ করছেন হ্যাঁ এই অ্যাকাউন্টিং পলিসি যদি আপনার হচ্ছে কোন আইএফআরএস এর কারণে করতে চাই আইএফআরএস এর গাইডেড আইএফআরএস কে আপনি আইএফআরএস বলে যে লেটস সে আপনি এক সময় লেটস সে আপনি হচ্ছে যে লিজ প্রপার্টি যেটা সরি লিজ লিজ 17 অ্যাপ্লিকেশন করছিলেন তখন স্কোপ ছিল যে আপনি অপারেটিং লিজ দেখাবেন হ্যাঁ আপনি সবগুলো ক্যাপিটাল না করলে চলতো কিন্তু আইএফআরএস 16 আসার পরে देयर ইজ নো অপারেটিং লিজ তাহলে আপনাকে মাস্ট আপনাকে কিন্তু অপারেটিং থেকে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল লিজে চলে যেতে হবে মানে এই প্রসেসের পলিসি চেঞ্জের ক্ষেত্রে রিট্রোস্পেক্টিভ ইমপ্যাক্ট হয় না এটা কি কিন্তু ট্রানজিশনটা বলা থাকে কি করতে হবে আর যদি রিট্রোস্পেক্টিভ ইমপ্যাক্ট দিতে হয় ওই পার্টিকুলার আইএফআরএস এ বলে থাকবে আর জেনারেল কেসে হয় যখন যদি আমার লাইফ টাইম চেঞ্জ হয় ধরেন আমি আমার অ্যাসেটের হচ্ছে যে লাইফ টাইম ছিল লেসে 8 বছর পরে দেখলাম এটা 6 বছর অথবা 10 বছর হয়ে গেল তখন কিন্তু রিট্রোস্পেক্টিভ ইমপ্যাক্ট হয় না এটি এস্টিমেট যেহেতু চেঞ্জ এটা প্রসপেক্টিভ ইমপ্যাক্ট হবে আর এমন প্রসপেক্টিভ ইমপ্যাক্ট হবে আর যদি একটা মেশিনের ধরেন আপনি কোনো কারণে রিকগনিশনে ভুল করেছিলেন কোন একটা মেশিনের পার্ট আপনি মিস করে গেছেন 10 লাখ টাকার 1 কোটি টাকার অ্যাসেট 10 লাখ টাকাটা ভাউচার মিস হয়ে গেছে এরকম যদি এরর পায় সেটাও কিন্তু রিট্রোস্পেক্টিভ ইমপ্যাক্ট হবে আনলেস আদারওয়াইজ ওটা মানে আনপ্র্যাকটিক্যাল যদি এমন হয় যে আপনি পাচ্ছেনই না যে কিভাবে করবেন তো এরকম হলে একটু ভিন্ন বাট নরমালি বলা হচ্ছে যে আপনি যখন এই ভুলটা করছেন ওই পিরিয়ডে ব্যাক করে আপনি এররটা কারেকশন করবেন এবং কারেন্ট ইয়ার একটা থ্রি কলাম ব্যালেন্স শিট দিয়ে এটাকে রিকভার করতে হয় এটা আমরা জানি জি প্লিজ আসসালামু আলাইকুম জি আমরা আইএস 1 এর উপরে কিছু বলতে পারি আসসালামু আলাইকুম আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি হ্যালো স্যার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি হ্যালো क्लायर मध्यना चार्जना थैंक यू कंट्रोल मान खरचा 
এই সবগুলোকে যখন আমি রেডি টু ইউজ লঞ্চিং হয় এটাকে আমরা বলি গোলাই এই গোলাইভের পরে আমি কিন্তু আগে কিন্তু সমস্ত কিছুকে রিকগনিশন করে আমি মেজারমেন্ট করে যখন আমি এটাকে দিয়ে ফেলি তখন কিন্তু এটা রেডি টু ইউজে এটা এরপর থেকে আমি আলটিমেটলি ডেপ্রিসিয়েশন এটা হচ্ছে অ্যামোটাইজেশন হয় যদি ইন্টেনজেবল অ্যাসেট এবং এএমসি যেটা ওই এএমসি টা কিন্তু আলটিমেটলি হচ্ছে অ্যাসেট ক্যাপিটালাইজেশন অর্থাৎ ইন্টেনজেবল অ্যাসেট ঢুকবে না ওইটা কিন্তু অপারেশন হিসেবে অপারেশন এক্সপেন্স হিসেবে ঢুকে যাবে জি मन करते आजीवन ट्रेडमार्कुल এসিপি যখন দুই হাজার পনেরো সালে আমি ইমপ্লিমেন্ট করি তখন ওরা বলেছিল যে আপনি ইসিসি সিক্স ইউজ করছেন এস ফর হানা চলে আসবে দুই হাজারের পরে তখন আর ইসিসি সিক্স চলবে না তো আমি তখন জানতাম যে পনেরো সালে ইউজ করা শুরু করছি দুই সালের পরে কিন্তু এটা বাইশ বা দুই সালের পরে কিন্তু আর ইসিসি সিক্স চলবে না তখন আমাকে এস ফর হানায় যেতে হবে সো ওই সাত আট বছরের ভিতরে কিন্তু আমার এই ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামোটাইজেশন করে ফেলতে হবে সো লিমিটেড লাইফ টাইম হইলে নাম্বার অফ ইয়ার দিয়ে করতে পারেন আর যদি আনলিমিটেড হয় তখন হচ্ছে আপনার অ্যামোটাইজেশন হবে না কিন্তু ইম্পেয়ারমেন্ট প্রতি বছর করতে হবে যদি কোনো ইম্পেয়ারমেন্ট ইন্ডিকেশন থাকে অর্থাৎ যদি ইন্ডিকেশন থাকে রাইট প্লিজ থ্যাঙ্ক ইউ আসসালামু আলাইকুম আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমার তো একটা সফটওয়্যার কোম্পানি আছে জি তো আমি নতুন শুরু করলাম শুরু করার পর আমি মেন পাওয়ার জন্য সবাইকে আমি নিয়োগ দিলাম আমি দুই বছর পরে আমার দেখা হলো আমার দুই তিনটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করলে এটা আমি আজীবন এটা দিয়ে আমি ব্যবসা করব জি সেই ক্ষেত্রে আমি এই সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে গিয়ে আমার যে ম্যান পাওয়ার আমার যে স্যালারি যে হরস হচ্ছে সেই স্যালারির মাধ্যমে কিন্তু আমি অ্যাসেটটা ডেভেলপ করব তো এখন অ্যাসেটটা ডেভেলপ হওয়ার পরে এটা আবার অ্যাসেট হয়ে গেল এটা আমার আবার ব্যাট হয়ে গেল এটা আমি বিক্রি করব লং টার্ম বিক্রি করব এই ক্ষেত্রে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে কোনটা কোন জায়গায় এটা এফেক্টটা কিভাবে হবে এটা প্রশ্ন মানে আপনি সফটওয়্যার তৈরি করে বিক্রি করেন তো দিস ইজ ইওর ইনভেন্টরি ঠিক আছে এবং এই যে যত আপনার প্রোডাকশন প্রসেসে যত খরচ হবে এই খরচটা আপনি থ্যাংক ইউ আমাদের আমরা একটা নেক্সট নেক্সট আইএস টা চাই আমরা আইএস 7 শুরু করি আবার পরবর্তী যে সমস্ত প্রশ্ন থাকবে আমাদের সেশনের শেষে আমরা নিব জি জি স্যার আইএস 16 এ একটা क्वेश्चन ছিল স্যার জি লাস্ট क्वेश्चन এটা জি স্যার হ্যাঁ লাস্ট স্যার মোবারক জি স্যার স্যার মোবারক বলছি স্যার স্যার আইএস অ্যাসেট রিভ্যালুয়েশন করার ক্ষেত্রে স্যার অ্যাসেটের রিভ্যালুয়েশন গেইন হয়েছে এবং সেই গেইনের ক্ষেত্রে रिजार्वलो खरचना बारो टाइम 
ওই টাকাটা আমি রিভলিউশন রিজার্ভ থেকে ওই দুই টাকা করে এনে এনে আমি প্রফিটের সাথে ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাড করতে পারবো ফলে নেট ইম্প্যাক্ট অব দ্য ডেপ্রিসিয়েশন রিমেইন সেম আই होप যে মোবারক এসসিজি আপনি আপনি বুঝতে পারছেন এসসিজি জি थैंक यू सर जी थैंक यू थैंक यू মোবারক আমার একটা কোশ্চেন ছিল পরে নেবেন নাকি মন্ত্রী আচ্ছা একমাত্র লেট একমাত্র ধরবো তাহলেও আমার নামে রেকর্ড হয় নাই এই জায়গাটাতে একটা একটু অ্যাড করেন আমি নিজে একটু মানে কোশ্চেনটা খুব চমৎকার বাট আমি নিজে একটু আমার মতো করে বলি আপনি একটু ব্যাখ্যা করে সেটা হচ্ছে এইখানে একটা জিনিস দেখা হয় আইএফআরএস এর ফ্রেমওয়ার্কে একটা কথা বলা আছে সাবস্টেন্স ওভার ফর্ম সাবস্টেন্স মানে হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যাল সিচুয়েশন আর ফর্ম মানে হচ্ছে লিগাল ফর্ম আইএস আইএফআরএস বিভিন্ন ল তে যেটা বলা থাকবে ল গুলো হচ্ছে এটা ফর্ম যেটাকে বলা হচ্ছে সাবস্টেন্স মানে হচ্ছে ল কে সুপারসিড করবে এক্সিড করবে সো এই জায়গাটাতে চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে আপনার দিতে হচ্ছে এই গাড়িটা হচ্ছে আপনার নামে আছে আপনার এটা অ্যাক্সিডেন্ট হইলে টাকা দিতে হবে কিন্তু কোন কারণে আপনার ইয়ে আসে নাই এই ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন আমি আর একটা ছোট উদাহরণ দিই লেটস এ আপনি একটা ক্যাপিটাল লিজ দিচ্ছেন এখন তো অপারেটিং লিজ নাই ধরেন আমি আইডিএল সি থেকে লোন নিয়ে একটা গাড়ি কিনলাম একটা প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিই সো গাড়িটা আমি ইউজ শুরু করলাম গাড়িটা আইডিএল সি বলছে যে আগামী পাঁচ বছরে আপনি ইনস্টলমেন্টে যখন শোধ হবে তখন আপনার নামে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হবে এর আগে পর্যন্ত আইডিএল সির কাছে আছে সো আমি গাড়ি ইউজ করছি গাড়ির অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমার টাকা দিতে হচ্ছে উপভোগ আমি করছি সো এটা কিন্তু অ্যাসেট ক্যাপিটালাইজ হয় এটা রাইট টু ইউজ অ্যাসেট হিসেবে যেহেতু এটা ক্যাপিটাল লিজের আন্ডার আসছে সো এই ফর্মেও কিন্তু আপনাকে ক্যাপিটালাইজ করতে হবে সো এটা এটা ওই ওই অর্থে আপনার হচ্ছে যে এমন হতে পারে আপনার ক্ষেত্রে যে পাঁচ বছর বা দশ বছরের লাইফ টাইম দশ বছর ধরে পেমেন্ট করছেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই দশ বছর পরে টাইটেল আপনার নামে আসা না আসা ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এটা হয়তো জিরো ভ্যালু হয়ে যাবে আসতেছে <laughs> দেখা যাচ্ছে তো মনে নাকি ফ্লাইট দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে 
আচ্ছা আই সেভেন স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লোস দিস ইস অ্যানোদার ইম্পর্টেন্ট আই এস যে এবং আমাদের যে কম্পোনেন্ট আছে এর মধ্যে ওয়ান অফ দেম মেজর কম্পোনেন্ট যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব স্টেটমেন্ট অফ এটার কন্টেন্টগুলো কি আছে যে আমরা অবজেক্টিভ দেখবো যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের অবজেকটিভ কি ডেফিনেশন ওভার ভিউ প্রফর্মান্স স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো যে আমরা ক্যাশ ফ্লো কিভাবে তৈরি করব আমরা জানি যে আমাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট আমরা দুইভাবে তৈরি করতে পারি একটা ডাইরেক্ট মেথড একটা বলা বলা হয় যে ইনডাইরেক্ট মেথড এবং আমরা এটাও হয়তো বা জানি অনেকে যে লিস্টেড কোম্পানি যে সমস্ত কোম্পানি শেয়ার পাবলিকলি ট্রেডেড হচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু ডাইরেক্ট মেথডটা অ্যাপ্লিকেবল যে লিস্টেড কোম্পানি মানে পাবলিক ট্রেডেড কোম্পানির জন্য আমাদের কি করতে হবে ডাইরেক্ট মেথডে ক্যাশ ফ্লোটা প্রিপেয়ার করতে হবে আর নন লিস্টেড কোম্পানি যারা আছে তাদের জন্য তাদের জন্য ছাড় দেওয়া আছে যে তারা চাইলে কি করতে পারবে ডাইরেক্ট মেথডেও ক্যাশ ফ্লো তৈরি করতে পারবে অথবা তারা চাইলে ইনডাইরেক্ট মেথডেও ক্যাশ ফ্লো তৈরি করতে পারবে আর পারফরমা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কিং কিছু ক্যাশ ফ্লোর ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ওয়ার্কিং আছে এবং আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সারসাইজ শো করেছি যে যেটা একটা এক্সাম্পল ড্র করেছি এবং এক্সাম্পলের আলোকে আমরা কিভাবে ক্যাশ ফ্লো তৈরি করব ইনডাইরেক্ট মেথড এর ক্ষেত্রে ইনডাইরেক্ট মেথড তৈরি কিভাবে ক্যাশ ফ্লো তৈরি করব যদি ডাইরেক্ট মেথড হয় সেই ক্ষেত্রে ক্যাশ ফ্লোটা আমরা কিভাবে তৈরি করব হুম মাই শর্ট ইন টু আর দিস ওয়ার্ক আজকে আপনি আনমিউট করে নেন আপনি আনমিউট করেন আমি সকলকে মিউট করে দিছি আপনি আনমিউট করে নেন প্লিজ আজকে প্লিজ আপনি আনমিউট করে নেন ইট ওকে ইট ওকে এটা বলা আছে যে অবজেক্টিভটা কি টু ইনসিওর দ্যাট অল এন্টিটিস প্রোভাইড ইনফরমেশন अबाउट দা হিস্টোরিক্যাল চেঞ্জ ইন ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট টু ক্লাসিফাই ক্যাশ ফ্লো ইনফ্লো এন্ড আউটফ্লো অফ ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভেলেন্ট ডিউরিং দা পিরিয়ড বিটুইন দোস অ্যারাইজিং फ्रॉम অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি এন্ড ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি এবং আমরা জানি যে ক্যাশ ফ্লো যে আমরা যে ক্যাশ ফ্লোটা প্রেজেন্ট করি এটা তিনটা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে প্রেজেন্ট করি ক্যাশ ফ্লো फ्रॉम অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি ক্যাশ ফ্লো फ्रॉम ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি এন্ড ক্যাশ ফ্লো फ्रॉम ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি এবং আমরা দেখব যে কোন অ্যাক্টিভিটিতে কোন আইটেমগুলো জমাতিরিক্ত টাকা এন্ড অন ডিমান্ড ডিপোজিট যে শর্ট টার্ম যদি সিকিউরিটি থাকে তো এগুলোকে বলা হয় ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট এর দেখেন ডেফিনেশন দেওয়া আছে যে শর্ট টার্ম হাইলি রিকুড ইনভেস্টমেন্ট দ্যাট আর রেডিলি কনভার্টেবল টু নোন অ্যামাউন্টস অফ ক্যাশ এন্ড আর সাবজেক্ট টু এন্ড insignificant risk of change in value uh, short term highly liquid investment short, short maturity no more than 3 months from the date of acquisition jodi amader short term fdr thake less than 1 month 3 month er niche shei khetre amra ogulo ke kintu cash and cash equivalent hisebe niye aste parbo amra jodi statement of cash flow dekhi je cash flow statement ta amra already alochona korechi je cash flow statement ta amra dui ta method e toiri korte pari ekta bola hoy direct method ekta bola hoy indirect method এবং যে সমস্ত কোম্পানি শেয়ার গুলো পাবলিকলি ট্রেডেড হচ্ছে তাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ডাইরেক্ট মেথডে তৈরি করতে হবে এবং যাদের শেয়ার গুলো পাবলিকলি ট্রেডেড হচ্ছে না তাদের ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট চাইলে তারা ডাইরেক্ট মেথডও তৈরি করতে পারে কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট চাইলে তারা ইনডাইরেক্ট মেথডও তৈরি করতে পারে আর ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টটা তিনটা অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে প্রেজেন্ট করা হয় যেটা বলছো যে একটা হলো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং activities so amader kon activity te kon item gulo ashbe amra eta ni ektu alochona kori je financing activity je jeta bola hoy je amader non current liability ebong equity related item gulo ashe ba changes of non current liability and equities je poriborton ei jinish gulo amra financing activity er modhe niye ashi amra jodi ektu lekhi changes of non current liability and equity এই জিনিসগুলো ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আছে যেমন আমরা যদি বলি যে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া হয়েছে তাহলে আমার ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এটা আসবে আবার যদি শেয়ার ইস্যু করে যদি টাকা কালেক্ট করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আসবে আবার লোনের টাকা যদি পরিশোধ করা হয় সেটাও আমার ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আসবে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যে জিনিসটা আসে যে নন কারেন্ট অ্যাসেটের পরিবর্তনগুলো ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আসে আমরা যদি ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি দেখি যে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কোন কোন জিনিসগুলো আসে এবং এখানেও ক্লিয়ারলি লেখা আছে যে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কোন জিনিসগুলো আসবে চেঞ্জেস অফ নন কারেন্ট আছে নন কারেন্ট নন কারেন্ট অ্যাসেটের পরিবর্তনগুলো 
অর্থাৎ আমি যদি কোনো নন কাইন্ড অ্যাসেট বিক্রি করে দিই তাহলে এটা কোথায় আসবে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আসবে আবার যদি কোনো নন কাইন্ড ডিউরিং দ্য পিরিয়ডে যদি কোনো নন কাইন্ড অ্যাসেট পারচেস করি তাহলে এটা ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আসবে আর অপারেটিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যেটা বলছে যে আমরা যদি ডাইরেক্ট ম্যাথ মানে ডাইরেক্ট ম্যাথডে করি তাহলে আমরা দেখেন যে ক্যাশ রিসিপ্ট ফ্রম সেল অফ গুডস মানে আমরা যে কাস্টমার নিকট বিক্রি করে কি পরিমাণ টাকা আদায় করছি সাপ্লায়ারকে কিভাবে পে করছি এই জিনিসগুলো আসবে ডাইরেক্ট ম্যাথডে মানে সরাসরি আমরা সেল করে কি পরিমাণ টাকা রিসিভ করছি বা সাপ্লায়ারদেরকে কি পরিমাণ টাকা পেমেন্ট করছি বা অন্য অন্য ক্ষেত্রে কি পরিমাণ টাকা পে করছি এটা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটির মধ্যে আসবে আর আমরা যখন দেখবো যে ইনডাইরেক্ট ম্যাথডে যখন আমরা ক্যাশ ফ্লো তৈরি করব তখন আমরা যে জিনিসটা দেখি যে আমরা নেট প্রফিট নেট প্রফিট নেট প্রফিটকে নেট প্রফিট উপর বেস করে আমরা ইনডাইরেক্ট ম্যাথডে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিটা তৈরি করি এই জিনিসটা আমার নিচে আলোচনা করা আছে যে আমরা কিভাবে ইনডাইরেক্ট ম্যাথডের ক্ষেত্রে কিভাবে ক্যাশ ফ্লো তৈরি করি দেখেন এইখানে আবার ডিরেক্টলি বলা আছে যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি আমার ডাইরেক্ট মেথড এবং ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট মেথড এই দুইটা মেথড মেথড পার্থক্য যেটা শুধুমাত্র অপারেটিং অ্যাক্টিভিটির পার্থক্য আর আমার যে আর দু আদার দুইটা অ্যাক্টিভিটি আছে যে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি বা ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটি এটা ডাইরেক্ট মেথডে আর ইনডাইরেক্ট মেথডে কিন্তু সেম আসবে মানে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটির ক্ষেত্রে যে অ্যামাউন্টটা আসবে ডাইরেক্ট মেথডে ইনডাইরেক্ট মেথডেও ঠিক সেম অ্যামাউন্ট আসবে তার মানে দুইটা মেথডের মধ্যে শুধু পার্থক্য হচ্ছে যে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিতে পার্থক্য হচ্ছে তো ডাইরেক্ট মেথডটা দেখেন আমি একটা প্রফর্মা শো করেছি যে ডাইরেক্ট মেথডের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করি ক্যাশ ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি ক্যাশ রিসিভ ফ্রম কাস্টমার যে ডিউরিং দ্য পিরিয়ডে আমি কত টাকা কাস্টমার কাছ থেকে রিসিভ করছি ক্যাশ পেইড টু সাপ্লাই সাপ্লাইকে কত টাকা পে করেছি ক্যাশ পেইড টু এমপ্লয়িজ এমপ্লয়কে কত টাকা পে করেছি বা ক্যাশ পেইড টু আদার এক্সপেন্সেস অন্য অন্য ক্ষেত্রে আমি কত টাকা পে করেছি ক্যাশ ফ্রম অপারেশন পাবো এরপরে যেটা যে ইন্টারেস্ট পেইড যে আমার যদি কোনো ইন্টারেস্ট পে করতে হয় चार নন ক্যাশ আইটেম হিসেবে যোগ হবে प्रॉफिट বা प्रॉफिट বিফোর ট্যাক্স নিয়ে কাজ করলে সেই ক্ষেত্রে পিএল এর যে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স আছে এটা আমার নন ক্যাশ আইটেম হিসেবে যোগ হবে না এরপর অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর নন ক্যাশ আইটেম যে নন ক্যাশ আইটেম আমাদের যে পিএল এ কিছু আইটেম আছে যেগুলো যেগুলো আমরা জানি এগুলোকে বলা হয় নন ক্যাশ আইটেম যেমন ডিপ্রিসিয়েশন অ্যামোর্টাইজেশন ইমপেয়ারমেন্ট তারপর এনি কাইন্ড অফ প্রভিশন এগুলোকে বলা হচ্ছে নন ক্যাশ নন ক্যাশ আইটেম কারণ এই সমস্ত আইটেমের কারণে কোনো ক্যাশ যায়ও না কোনো ক্যাশ আসেও না মানে ক্যাশ আমার কাম হচ্ছে না বা আউট হচ্ছে না আর এরপরে যেটা আমরা কি করব প্রফিট বিপো ট্যাক্স এর সাথে আমরা অ্যাড করব নন ক্যাশ আইটেম গুলো যোগ করব এরপরে চেঞ্জেস ইন ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যে পরিবর্তন ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের পরিবর্তন বলতে বোঝাচ্ছে যে কারেন্ট অ্যাসেটের চেঞ্জ বা কারেন্ট লাইবিলিটির পরিবর্তন আমরা পাবো ক্যাশ ফ্রম অপারেশন এখান থেকে আমরা ভাব দেবো ইন্টারেস্ট পেইড ইনকাম ট্যাক্স পেইড নেট ক্যাশ ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটি আই হোপ যে এই দুইটা মেথডটা বোঝা গেছে যে আমরা ডাইরেক্ট মেথডে কিভাবে ক্যালকুলেশন করব অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিটা ইনডাইরেক্ট মেথডে কিভাবে ক্যালকুলেশন করব আমি একটা প্রফর্মা শো করেছি যে ইনডাইরেক্ট মেথডের ক্ষেত্রে দেখেন আমি একটা প্রফর্মা দেখিয়েছি যে প্রফিট বিফোর ট্যাক্স এরপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট ফর যেটা আমরা বলেছিলাম যে নন ক্যাশ নন ক্যাশ আইটেমগুলো আর ফাইন্যান্স কস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম এগুলো আমরা যোগ করব কারণ আমি পিএলএ যে ফাইন্যান্স কস্টটা শো করতেছি অ্যাকচুয়ালি এই পরিমাণ ফাইন্যান্স কস্ট কিন্তু নাও পরিশোধ হতে পারে আবার ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম যে পরিমাণ শো করতেছি আমরা তো জানি যে আমরা ইনভেস্টমেন্ট ইনকামটা কি করি অ্যাক্রুয়াল বেসিসে শো করি কিন্তু ডিউরিং দ্য পিরিয়ডে আমরা এই পরিমাণ ক্যাশ টাকা নাও পেতে পারি এই জন্য দেখেন আমি কি করছি যে ফাইন্যান্স কস্ট ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম যোগ করেছি ডেপ্রিসিয়েশন আমরা অলরেডি আমি বলেছি যে ডেপ্রিসিয়েশন হলো একটা নন ক্যাশ আইটেম ডেপ্রিসিয়েশনের কারণে কোনো টাকা যায়ও না কোনো টাকা আসেও না প্রফিট বা লস অন সেল অফ নন কাইন্ড আসে যে পিএলএ যে প্রফিট বা লস শো করা হয়েছে বা এটা এটা এটাও নন ক্যাশ আইটেম কারণ আমরা যেহেতু ক্যাশ ফ্লো করতেছি তার মানে অ্যাসেট বিক্রি করে কি পরিমাণ টাকা রিসিভ করছি এই জিনিসটা আসবে রেদার দেন গেইন বা লস অন ডিসপোজাল ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ অফ প্রভিশন কারণ প্রভিশন আমি অলরেডি বলছি যে এটা নন ক্যাশ আইটেম ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ ইন অ্যাকুয়াল ইনক্রিজ বা ডি
कैपिटल ग्रांडर कथा बोला कैपिटल ग्रांड एमोटाइजेशन एरपर वार्किंग कैपिटल मुभमेंट गो इनक्रीज बा डिक्रीज इन इनवेंटरि इनक्रीज बा डिक्रीज इन टेट रिसिव इनक्रीज बा डिक्रीज इन टेट पेबर आप कैश जेनारेटेड फ्रम अपारेशन अच्छा कैश जेनारेटेड फ्रम अपारेशन एखन थे इंटरेस्ट पेड एवं टैक्स पेड टा बद दीब आप पा नेट कैश फ्रम अपारेटिंग एक्टिविटीज एर फल कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिंग एक्टिविटीज दैट हमें अलरेडी इन्भेस्टिंग एक्टिविटर मध्य हमार नन कारेंट एसेटर जो चेन्जगुल चेन्जगुल आस डिंग द पियडे जो को एसेट पार्चेस कर डिंग द पियडे जो एसेट सेल कर एसेट सेल कर प्रोसेस रिसिव कर जिसमार क्योंकि आस पार्सेस अफ प्रपार्टी प्लान इनकुपमेंट जेहतु आप कैश फ्लो स्टेटमेंट करते मैं बोझा जा कैश इन हो परमाण कैश आउट हमें जो एसेट पार्सेस करब तक हमारे कैश आउट हो प्रोसिड अफ सेल अफ प्रपार्टी प्लान इक्ुपमेंट प्रोसिड फ्रम गवर्नमेंट ग्रांड जो गवर्नमेंट ग्रांड थे किस पे थी तो ये गवर्नमेंट ग्रांड बोलते जमीन आई एस टोटी ते गवर्नमेंट ग्रांड नहीं आलोचना कर गवर्नमेंट ग्रांड बोलते कैपिटल ग्रांड के बोझा जेहतु इन्भेस्टिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट रिसिव डिविडेंड रिसिव इन्भेस्टिंग एक्टिविटीज जमन जो शेयर इन्भेस्ट करा थे तो शेयर थे डिविडेंड पा डिविडेंडा बोलते इन्भेस्टिंग एक्टिविटर मध्य जाए जो बन डिवेंचार सिक्यूरिटी इन्भेस्ट करा थे से क्षेत्र में जो इंटरेस्ट पा इंटरेस्ट हमारे इन्भेस्टिंग एक्टिविटी कारण अभी आईटेमगुल कथाई शो करते डिपेंड कर इन्भेस्टमेंट इन शेयर इन्भेस्टमेंट इन सिक्यूरिटी बन एगो नन कैंडार सीट हिसाब से जो शो करब तक एखन थे जो इंटरेस्ट पाए डिविडेंड पे थे ये कथा आसते इन्भेस्टिंग एक्टिविटर मध्य आसबेस्टिंग एक्टिविटर मध्य हमें देखाते हैं कैश फ्लो फ्रम फाइनान्सिंग एक्टिविटी जो देखी अलरेडी बोले एस इक्टिटी लायबिलिटी जो को चेन्ज है डिंग द पियडे फाइनान्सिंग एक्टिविटर मध्य आस कम्पानी डिंग द पियडे जो नतून शेयर इश्यू कर शेयर कारण कम्पानी जो प्रोसिड का पाए फाइनान्सिंग एक्टिविटर मध्य आस प्रोसिड फ्रम इश्यू अफ शेयर प्रोसिड फ्रम लंग टर्म ग्रोईंग बरोईंग लोन दिए लोन जो अमाउंट आसें पेमेंट अफ लीज लायबिलिटीज जो लीज लायबिलिटी को पेमेंट कर डिविडेंड पेड जो हमारे शेयर एगेंस्ट जो को डिविडेंड पे कर एक्टिविटी आज है कैश फ्लो फ्रम अपारेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रम फाइनान्सिंग एक्टिविटी सबग एक्टिविटी जो जो करब तक आप पा नेट नेट इनक्रीज बा डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्यू भैलेंट इट पा और हमारे तो ओपेंग कैश बैलेंस थे कैश एंड कैश इक्यू बैलेंट एट द बिगिनिंग अब द पियड एरपर ये कर ले पर पाने क्लोजिंग कैश बैलेंस चले आसने लेखा बद पड़े ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्यू बैलेंस अच्छा कैश एंड कैश इक्टर मध्य की आए अलरेडी आलोचना कर कैश एंड कैश इक्टर मध्य की आसते परे कैश एंड हैंड एंड बैलेंस उथथ बैंक अथवा शर्ट टर्म इन्भेस्टमेंट यगल के बी कैश एंड कैश इक्ुई बैलेंस अच्छा कैश फ्लो करार क्षेत्र किस वार्किंग रिक्वयार्ड होते वार्किंग कैश फ्लो कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं तो ये वार्किंग गो अपारेटिंग एक्टिविटी डिंग द पियडे की इंटरेस्ट पेड कर देखे पीएलए जो इंटरेस्ट एक्सपेन्स थे इंटरेस्ट एक्सपेन्स टाइम एड करी हाँ एड करी तो डिंग द पियडे की इंटरेस्ट पे कर वार्किंग करते हैं नोट दीते हैं वार्किंग परफर्मा शो कर इंटरेस्ट लायबिलिटी ओपेंग बैलेंस एरपर फाइनान्स कस्ट पार एस पी एल स्टेटमेंट अब प्रफिट और लसे की फाइनान्स कस्ट चार्ज कर इंटरेस्ट लायबिलिटी क्लोजिंग बैलेंस पा इंटरेस्ट पेड हाँ एरपर टैक्स पेड देखें कैश फ्लो स्टेटमेंट क्षेत्र क्योंकि वार्किंग मैं थको नोट जिसमें एज ए डिसक्लोजार हिसाब से जो लायबिलिटी बी एफ बोथ कारेंट एंड डिफार्ट ओपेंग टैक्स लायबिलिटी कत छो टैक्स चार्ज पर एस पी एल जो प्रफिट एंड लसे की चार्ज कर 
যে আমার পিএলএ যে পরিমাণ চার্জ করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ট্যাক্স ওই পরিমাণ পরিশোধ না হতে পারে ইভেন ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে না তো দেখেন এরপর ডেফার ট্যাক্স অন রিভ্যালুয়েশন অফ পিপি আচ্ছা তো ডেফার ট্যাক্স এর ইমপ্যাক্ট যেমন এটা বলা আছে যে ওসিআই যে আইটেম গুলো আছে এর এই আইটেম গুলোর এগেইনস্টে কিন্তু ডেফার ট্যাক্স এর ইমপ্যাক্ট থাকতে পারে লায়াবিলিটিস বোথ কারেন্ট এন্ড ডেফার ট্যাক্স ক্লোজিং লায়াবিলিটি আমরা কি পাবো ট্যাক্স পেইডটা পাবো তার মানে ডিউরিং দা পিরিয়ডে কি পরিমাণ ট্যাক্স পে করা হয়েছে এটার জন্য আমাদেরকে একটা ওয়ার্কিং করে আসতে হবে আর এরপরে হলো দেখেন যে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি যে ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি যে থাকে ওয়ার্কিং যেটা আমার ইনভেস্টমেন্ট যেটা ছিল যে আমার ওপেনিং ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি বলতে যে আমার নন কাইন্ড অ্যাসেট এর ইস্যু গুলো মানে ওপেনিং কত ছিল আমার এডিশন কি পরিমাণ হয়েছে রিভ্যালুয়েশন ডিসপোজাল ডিপ্রিসিয়েশন এন্ড ব্যালেন্স সিএফ डिविडेंटर এটা ওয়ার্কিং হইতে পারে লাগতে পারে যেমন ডিভিডেন্ড পেইড রিটার্ন আর্নিংস ছিল प्रॉफिट फॉर द पीओ रिटर्न আর্নিংস বিএফ ডিভিডেন্ড পেইড আমি একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সারসাইজ শো করেছি যে এখানে একটা एग्जांपल ড্র করেছি যে এই एग्जांपलের ক্ষেত্রে আমরা ক্যাশ ফ্লোটা কিভাবে তৈরি করব এটা যদি আমরা একটু দেখি যে কেন লিমিটেড ইনকাম স্টেটমেন্ট ফর দা ইয়ার এন্ডে 31 ডিসেম্বর বলা আছে Uh, 2012 instatement of financial position at 31st december 2011 and 31st december 2012 whereas follows je amar ki deya ache je 31st december 2012 er uh, income statement deya ache by statement of profit or loss deya ache ebon amar uh, 2011 ebon 2012 er financial position draw kora ache dekhen amra jodi dekhi e, je sales deya ache amar raw material consume deya ache staff cost deya ache depreciation deya ache loss on disposal এখন আমরা যদি ইনডাইরেক্ট মেথডটাকে কনসিডার করি তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু নন ক্যাশ আইটেম গুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি যেমন ডিপ্রিসিয়েশন ইজ এ নন ক্যাশ আইটেম ডিপ্রিসিয়েশন কারণে কোনো অ্যাসেট কোনো টাকা আসেও না কোনো টাকা যায়ও না লস অন ডিসপোজাল দিস ইজ অলসো অ্যানাদার নন অ্যানাদার নন ক্যাশ আইটেম এরপর অপারেটিং प्रॉफिट দেয়া আছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স দেয়া আছে प्रॉफिट বিফোর ট্যাক্স দেয়া আছে ট্যাক্সেশন দেয়া আছে प्रॉफिट বিফোর ট্যাক্স प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স এবং আমি বলেছি যে ইনডাইরেক্ট মেথডে আমরা কিন্তু प्रॉफिट বিফোর ট্যাক্স নিও কাজ করতে পারি प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স নিও কাজ করতে পারি আমি যদি प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স নিয়ে কাজ করি সেই ক্ষেত্রে আমার পিএলএ যে ইনকা ট্যাক্সেশন দেয়া আছে এটা আমাকে কি করতে হবে নন ক্যাশ আইটেম হিসেবে অ্যাড করতে হবে এখন ইনডাইরেক্ট মেথডের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের পরিবর্তন গুলো কিন্তু ইনডাইরেক্ট মেথডের ক্ষেত্রে আসে এইজন্য দেখেন যেমন 2011 2012 নন কাইন অ্যাসেট দেয়া আছে কস্ট দেয়া আছে ডিপ্রিসিয়েশন দেয়া আছে रिकल recoverable corporation tax rate recoverable corporation tax rate eta bank bank to amra jani je eta amra likhbo opening bank balance and uh, closing bank balance amra jodi current asset ta ni ektu analysis kori je current asset amar opening inventory kintu opening inventory bereche 4 taka ar receivable bereche 16 taka jeta আমরা ইনডাইরেক্ট মেথডে যখন করব যে আমার যদি অ্যাসেট বাড়ে যে কারেন্ট অ্যাসেট যদি বাড়ে তাহলে মনে করতে হবে যে আমার ক্যাশটা কি কম রিকভার হয়েছে বা ক্যাশটা টাইড আপ হয়ে রয়েছে ইনক্রিজ ইন অ্যাসেট এটা আমরা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে আমরা লিস্ট করে থাকি যদি ডিক্রিজ ইন অ্যাসেট হয় যে অ্যাসেট যদি কমে কারেন্ট অ্যাসেট যদি কমে সেই ক্ষেত্রে আমরা যে আমরা বলি যে ক্যাশ মানে ডিউরিং দা পিরিয়ডে ক্যাশ বেশি রিকভার হয়েছে বা ক্যাশ রিলিজ হয়েছে এই ধরনের আচ্ছা এরপর আমরা যদি কারেন্ট লায়াবিলিটি নিয়ে একটু অ্যানালাইসিস করি যেমন ডেট পেবল ছিল 6 টাকা এই বছর হয়েছে 12 টাকা তার মানে ডেট পে বলে যে চেঞ্জটা দেখা যাচ্ছে এই চেঞ্জটা কিন্তু 6 6 টাকা দেখা যাচ্ছে ডেট পে বলে চেঞ্জটা 6 টাকা দেখা যাচ্ছে তার মানে যে লায়াবিলিটি বাড়া লায়াবিলিটি বাড়া মানে আমি সাপ্লাইকে ডিউরিং দা পিরিয়ডে 
কম পে করেছি অথবা আমি ক্যাশটা আইড আপ করে রেখেছি তাদের তাদের পেমেন্টটা ডিলে করে রেখেছি মানে ক্যাশ আমার কাছে রয়ে গেছে ট্যাক্সেশন ট্যাক্সেশনের জন্য অলরেডি বলছে যে ডিউরিং দা পিরিয়ডে কি পরিমাণ ট্যাক্স পে করা হয়েছে হয়েছে এই জিনিসটা আমাদেরকে বের করতে হয় বা ওয়ার্কিং করতে হয় আর নন কারেন্ট অ্যাসেট যেটা আমরা নন কারেন্ট আচ্ছা এরপরে দেখুন লং টার্ম লায়াবিলিটি লং এটা নন কারেন্ট লায়াবিলিটি লায়াবিলিটি লং টার্ম লায়াবিলিটি লং টার্ম লোন আছে আমরা দেখেন যে আমার লোন ছিল 500 টাকা কিন্তু এই ক্ষেত্রে লোন হচ্ছে 200 টাকা তার মানে ডিউরিং দা পিরিয়ডে লোনের টাকাটা আমি পরিশোধ করে দিয়েছি শেয়ার ক্যাপিটাল যদি আমরা একটু দেখি যে শেয়ার ক্যাপিটাল দেখা যাচ্ছে যে 36 আমার 2011 ছিল 24 36 আর রিটার্ন আর্নিং ছিল 5 ফর না 340 360 তার মানে আমার শেয়ার ক্যাপিটালও বেড়েছে শেয়ার প্রিমিয়ামও বেড়েছে এবং বলা আছে যে এরকম যে ডিভিডেন্ড টোটালিং 68000 টাকা ওয়ার পেইড ডিউরিং দা পিরিয়ড মানে কোম্পানি ডিউরিং দা পিরিয়ডে কি করছে যে ডিভিডেন্ড পে করছে ডিউরিং দা ইয়ার কোম্পানি পেইড 90000 টাকা ফর এ নিউ পেজ অফ মেশিনারি যে নতুন মেশিনারির জন্য সে 90000 টাকা একটা অ্যাসেট পারচেজ করেছে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন যে আমার এখানে তো কি ছিল যে কোন पा আমরা এখানে বের করেছি যে যে অ্যাসেটটা বিক্রি করেছে সেই অ্যাসেটের অরিজিনাল কস্ট কত ছিল এটা আমরা বের করেছি যে অ্যাসেটটা বিক্রি করেছে সেই অ্যাসেটের অরিজিনাল কস্ট কত ছিল 54 এটা কিভাবে বের করলাম যে ওপেনিং কস্ট প্লাস এডিশন লেস ডিসপোজাল মিসিং ফিগার ক্লোজিং ব্যালেন্স এইভাবে আমরা বের করেছি এরপরে ক্যালকুলেশন এরপরে যেটা ক্যালকুলেশন অ্যামাউন্ট অফ ক্যাশ রিসিভ ডিউ টু ডিসপোজাল যে অ্যাসেটটা বিক্রি করেছে বিক্রি করে কত টাকা পেয়েছে এই জিনিসটা আমরা বের করেছি কারণ আমার তো बिक्रीय এরপরে যেটা অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্স পেইড ডিউরিং দা পিরিয়ডে যে কোম্পানি কত টাকা ট্যাক্স পেইড করেছে এটা আমরা ওয়ার্কিং করে কিন্তু বের করতে পারি যেটা ওপেনিং ট্যাক্স পেবল কত ছিল অ্যাট চার্জ ডিউরিং দা পিরিয়ড এখানে একটা টার্মোলজি রিকভারেবল অ্যামাউন্ট ইউজ করা ছিল এটা আমি মাইনাস করে দিয়েছি যেটা হয়তো বা ট্যাক্স অথরিটির কাছে পাবে এটা ক্রিয়েট হয় নরমালি রিফান্ডের রিফান্ডের কারণে ক্রিয়েট হতে পারে যেটা ট্যাক্স অথরিটি বলে যে তুমি অন্য কোনো ইনকাম এর সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিও এটা দেখেন চার্জ ডিউরিং দা পিরিয়ড পিএল এ কি পরিমাণ চার্জ করা হয়েছে লেস পেইড ডিউরিং দা পিরিয়ড আমি ট্যাক্স কি পরিমাণ পে করেছি ক্লোজিং ট্যাক্স পেবল এবং আমার ক্লোজিং ট্যাক্স পেবল কত তার মানে এই ওয়ার্কিং থেকে আমরা কিন্তু যে ডিউরিং দা পিরিয়ডে কত টাকা ট্যাক্স পে করা হয়েছে এই জিনিসটা পাচ্ছি কারণ আমরা অলরেডি বলেছি যে পিএল এ যে পরিমাণ ট্যাক্স শো করা থাকে এই পরিমাণ ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি পে নাও হতে পারে বা পিএল এ যে ট্যাক্সটা দেখানো হচ্ছে এই ট্যাক্সটা কিন্তু আমরা যদি প্রফিট আফটার ট্যাক্স নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা এটা নন ক্যাশ আইটেম হিসেবে যোগ করি বা নন ক্যাশ আইটেমের আগে যোগ করে ফেলতেছি আমি দুইটা মেথডে ক্যাশ ফ্লোটা ড্র করতে চেষ্টা করেছি যে ডাইরেক্ট মেথডে কিভাবে ড্র করব ইনডাইরেক্ট মেথডের ক্ষেত্রে কিভাবে ড্র করব দেখেন ক্যাশ ফ্লো फ्रॉम অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা জানি যে দুইটা মেথডে মধ্যে শুধু অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিটাই পার্থক্য আর ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটি এবং ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিটা কিন্তু सेम নেট প্রফিট বিফোর ট্যাক্স নে কাজ করেছি তার মানে আমার পিএল এর যে ট্যাক্স এই ইস্যুটা আর কনসিডারেশনে আসবে না এরপরে আমরা অ্যাড করেছি ডিপ্রিসিয়েশন ডিপ্রিসিয়েশন হলো নন ক্যাশ আইটেম নন ক্যাশ আইটেম হিসেবে যোগ করেছি এরপরে আমরা অ্যাড করেছি লস অন ডিসপোজাল যেটা ছিল যে গেইন বা লস অন ডিসপোজাল ডিসপোজাল হলো নন ক্যাশ আইটেম আমরা যোগ করেছি লেস ইনকাম ট্যাক্স পেইড ডিউরিং দা পিরিয়ডে কি পরিমাণ ট্যাক্স পে করা হয়েছে এটা আমরা বাদ দিয়েছি এরপরে হলো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের পরিবর্তনগুলো আমরা নিয়ে এসেছি যে আমার ইনভেন্টরি বাড়া ইনভেন্টরি বাড়া মানে ক্যাশ টাইড আপ হয়ে থাকা রিসিভেবল বাড়া এটাও টাইড আপ হয়ে থাকা যে রিসিভেবল এরপরে ইনক্রিজিং টেট পেবল টেট পেবল বাড়া মানে আমার ক্যাশটা রয়ে গেছে আমরা যোগ করলি পাচ্ছি নেট ক্যাশ ফ্লো फ्रॉम অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস 
404. Airport cash flow from investing activity. I'm not the key during the period a company act asset purchase course and 90,000 taka the even uh, during the period a company act asset dispose course even in a cotta dispose course it again to Amra working by notes and notes and mother me as the parlum. They can it am not 12 minutes even purchase course a cotta taka it am a company cast the information a probe is great information to me the party cash flow from financing activity I'm not you the Financial position near analysis could in the other today. I thought share capital will be a share premium will be a chain to share capital share premium. I'm ready here to air for you know doing the period of company key could change you know it like a position to reach a long term liability. I'm ready to see the 200 kilo when opening it to the 500 even the 2012 which you know 200 time on a doing the period of 300 like a paper to say one company doing the period of dividend the chain. देखें आमना जो दी जो कोरी ना हले आमना पाचे 300 300 34 आह आमर ओपनिंग कैश पे ना तीन टाइप के बीटे आमना जो कोरी पाचे नेट कैश नेट इंक्रीज बा डिक्रीज इन कैश एंड कैश यूपी बैलेंस इटा पाचे आमर ओपनिंग कैश बैलेंस को तो चिलो आह नेट इंक्रीज बा डिक्रीज इन कैश एंड कैश यूपी बैलेंस तो जो दी आमे it is the Amra direct method of the Kuri, now Lamra Kiva Kurbo, direct method of the Jinista Bola, the Amra operating activity due to Puri Botonoche, the during the period a customer cast take a Kipuriman Taka receipt Kursi, supply their Kipuriman Taka Pay Kursi, on no no kite, on no other expenses get the Kipuriman Taka Pay Kurichi, Amra income tax Kipuriman Purisho Turichi, Amra interest expense Kipuriman Purisho Turichi, E. Shugula Ama, a direct method of the Ajbe, they can Amra Shukurichi, a cash receipt from customers. It is Shokurichi 704. It a Kiva Shokurichi. The one Amar opening visible plus sales minus closing visible. I ever be Amra working to draw Kurichi. Cash pay to supplier. The Amra Kipuriman supplier KP Kurichi. Cash pay to supplier Ketama the Jinista Dan Tobe. The Amra during the pure Kipuriman parses Kurichi. Amra the parses are figure by opening opening tape payable plus parses minus closing tape payable. You can take it into Amra. Cash pay to supplier. A beer put the barbo, air for all during the period, the other expense glue, uh, the even a stop cost administrative expense, a genus glamra, less curbo, even during the period, keep him an interest pay, curry, keep him an tax pay, curry, a genus glamra, Babdibo. Babdil amra keep up a net cash flow, uh, net cash flow from operating activities stop up, air for a cash flow from investing activity and financing activity into another duty method, get the same. अच्छा आमार प्रेजेंटेशन ये पोज़न तो ही पने आमी एक टा एग्जाम्पल दे ड्रॉ करें ची आर आमार ये ये स्लाइडे दूसरा प्रोफ़ॉर्मा यहाँ से जो डायरेक्ट मेथड के तक की भावे कर बो इटा प्रोफ़ॉर्मा टा इन डेप्थ आलो चना करा यहाँ से आमी आमार प्रेजेंटेशन शेष करते सी थैंक यू वेरी मच थैंक I see. I see. question I have a question now. I have a question Better have the upper specific question current. Onake by Indul Kais, Ottawa, the specific ma'am mentioned current. Ottawa, I am Rotomu to team the ice cream discussion column. I see the better. They are me up Naki a question for the Chatsilam. Please, please. Sheta Hoche, Ami, act a machine, Jetami, Lone Biki could see. Tin bocho bocho char bocho. Which are I mean, a bocho re ki bhabe chit kor bo ita. Loan e bikri korchen. Ji. Apni ki machine manufacturer. Ah, apni ki machine manufacturer. Importer. Acha. Apni thali importer apni sell kore diye chen. So apnar kete basically apni jodi kete handover kore den. এবং ইনস্টলমেন্ট সেলস হয় আপনি সেলস রিকগনিশন করবেন এটা আসলে এখানের সাথে সম্পৃক্ত না এটা আগে ছিল রেভিনিউ রিকগনিশন সরি রেভিনিউ রিকগনিশন 18 আন্ডারে ছিল আইএস 18 এখন চলে গেছে 15 এ 15 এ বলা আছে যে এখানে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে আমরা দেখতে পাই যে এটা আপনার সেল রিকগনিশন হয়ে গেছে 
সো এটা এটা আপনার হচ্ছে রিসিভেবল ক্রিয়েট করতে হবে ঠিক আছে ও আচ্ছা আচ্ছা ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বিকজ আপনি তো ফেরত দিবেন না আপনার কি এমন কন্টাক্ট আছে যদি টাকা না দেয় আপনি আবার ওনারশিপ ফেরত নিয়ে নেবেন এরকম হ্যাঁ এমন কন্টাক্ট আছে আমার চার বছরে এমন কন্টাক্ট আছে যদি ফেইলর হয় আমি সেটা কি আমি আমার কন্ট্রোলে নিয়ে আসতে পারবো আচ্ছা আচ্ছা এগ্রিমেন্ট আচ্ছা আচ্ছা এটা এটা নরমালি হচ্ছে যে हायर পারচেজেস সিস্টেম আছে ওই ফর্মুলা আপনি সেল রিকগনাইজ করবেন এবং এটা হচ্ছে যে আপনার কন্ডিশন আছে যে আপনি এটা যখন ক্যান্সেল করবেন আবার আপনি রিসিভেবল ক্যান্সেল করেন সেটা অসুবিধা নেই এটা করা যাবে জি এটা আপনি সেল রিকগনাইজেশন করতে হবে ওকে নেক্সট प्रिमियम प्रिमियम कारण लाइक थैंक लसपेक्टी <coughs> ট্রানজেকশন রিলেটেড যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো রিয়েলাইজড গেইন বা লস থাকে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে আসবে আর এটা যেহেতু মানে অপারেটিং অ্যাক্টিভিটির সাথে রিলেটেড সো এটা অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিতে আসবে কোথায় অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিতে আসবে जेमन डलार जो थे कैश एट बैंक बैंक मान डलर डलारे 
उंटिंगलिटी at the end of year or end of reporting period amake reconciliation kore dekhate hoy je ami ashole je profit dekhachi cash profit koto non cash profit koto seta korte je apnar concept e apni khyal koren apni ekta gain dekhachen but realize hoy nai so obviously eta to ashole cash flow te reconcile korei dekhate hobe otherwise how can you impact impact the cash apni joto rokom non cash gulo ke apni adjust korte hobe abar hocche je apnar muloto ar ekta jinish je मुरद भाई इंटरेस्टिंग रियलेशन बहरेमेंट कर रियलाइज़ बेर देखते আফটার ট্যাক্স হয় আমরা ট্যাক্সে অ্যাড করে আবার দেখাই এটার কারণ আছে কারণ হচ্ছে যে ওই ভাবে দেখতে হয় দিস ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন ইস রাইট थैंक यू ঠিক আছে थैंक यू রুহুল আমিন স্যার আপনি কি কিছু বলবেন বলতেন হ্যাঁ কাকে পোস্ট করবেন আর কি পোস্ট করবেন সেটা এটা আসলে ইমুল কায়েস স্যার এবং শফিকুল আলম স্যার দুজনেই আছেন দুজনেই খুব রিনাউন্ড আমরা ওনাদেরকে ফলো করি लिमिटेड पिरियड और 
नर्माली बुझे फिडबैक मेशिनारी चार्ज हो गए তাহলে তো আর সেল করে प्रॉफिट পেলে বা টাকা পেলে সেটা তো আসলে আর ক্যাপিটালাইজ করার সুযোগ নেই বাট নরমালি যেটা হয় বিফোর দা কন্ডিশন মানে যে কন্ডিশনে আপনি এই মেশিনটা এনে পিওর প্রোডাকশন করবেন এর আগে লজিক্যাল যত আর এন ডি হতে পারে কিছুটা কিছুটা ইরেকশন কমিশন হতে পারে এই কজগুলো ক্যাপিটালাইজ করার সুযোগ আছে বাট আপনি যেটা বললেন ধরেন আপনি একটা অনেক ওষুধ বানালেন এখন এই ওষুধগুলো এমন হতে পারে যে এটা আসলে চলছে আপনি মার্কেটে বিক্রি করে দিবেন বা এমন প্রোডাক্ট ওষুধের ক্ষেত্রে হয়তো সেনসিটিভ সেই প্রোডাক্টটা একটু সাবস্ট্যান্ডারি বিক্রি করলেন বাট তখন কিন্তু डिफरेंट সো নেট ভ্যালু আসতে হবে আর নরমালি হচ্ছে যে এইগুলো আসলে সাবস্টেন্স এখানেও কিন্তু আসলে রিয়েলি প্র্যাকটিক্যাল সিনিয়র डिफरेंट আর সেকেন্ড যেটা বলছেন ওটা আসলে আপনি সেকেন্ড যে ইস্যুটা বললেন যে আপনি হচ্ছে যে একটা কন্টেইনার আনছেন কন্টেইনার অ্যাডভান্স দিতে হলো এটা আপনি ক্যাপিটালাইজ করার সুযোগ নাই বিকজ আমি একটা আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে যে কোনো মেশিন যে কোনো ইকুইপমেন্ট যে কোনো অ্যাসেট আপনি রেডি টু ইউজ এর আগে যত খরচ সেটাকে ক্যাপিটালাইজ করার সুযোগ আছে যদি এটা কি অ্যাট্রিবিউটেবল কস্ট হয় সো আপনি একটা অ্যাডভান্স দিচ্ছেন ফর আপনি এটা হয়তো আপনার জিনিসগুলো আনলোড করতে সময় লাগছে এইজন্য আপনি সময় লাগছে স্যার তো এটা ফেরত দিবেন এটা ক্যাপিটালাইজ করার সুযোগ নেই এটা আপনি অ্যাডভান্স টাকা দিয়েছেন যখন ফেরত পাবেন ওটা डिफरेंट ট্রিটমেন্ট বা এখানে অ্যাসেট ক্যাপিটালাইজ করার সুযোগ নেই ঠিক थैंक यू স্যার কর্ণক পাল আপনার মনে হয় একটা প্রশ্ন আছে আপনি হ্যাঁ প্রেস করেছিলেন
আমার প্রশ্নটা হলো অ্যাসেটেজ এ রেগুলেশন করা হয় অ্যাসেটেজ রেগুলেশনের উপর কি ইনকাম ট্যাক্স প্রযোজ্য স্যার বলছিলেন যে ওই আদার কম্পেনসি ইনকামটা ট্যাক্সের ট্যাক্সের পরের পার্টে দেখানো হয় এটার উপর কি ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয় আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি আপনার একটা 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 প্রিন্সিপালের কথা বলি সেটা হচ্ছে ইনকাম ট্যাক্সের হচ্ছে রিয়েলাইজেশন তারা কিন্তু ক্যাশ মেথডে মনে করে ধরেন আপনি কোন একটা সেলসের অ্যাডভান্স পেয়েছেন এটা কিন্তু আপনার ব্যাংক স্টেটমেন্ট ধরে আপনার ইনকাম ইনকামে হয় আর আপনি আবার পরে এটা রিকগনাইজ করবেন এই টাইমিং ডিফারেন্সের কারণে কিন্তু ডিফার ট্যাক্স নামে আরেকটা আইএস আছে সো আপনি এখন যে কথাটা বললেন ইট ইজ ইট ইজ ইমুন কাজ আমি একটু ধরে দিই সেটা হচ্ছে ডিফার ট্যাক্স জি তো এটা ডিফার ট্যাক্সের ইস্যু সো ডিফার ট্যাক্স হলে এটা আসলে বেসিক্যালি ওইখানে অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে কারণ আপনি তো এখনো ওরা কিন্তু ক্যাশের উপর ডিপেন্ড করে সে ক্যাশ রিকনসিলিয়েশন ইস্যু থাকে সো দ্যাট ইজ এ ডিফার ট্যাক্স ইস্যু জি আমার স্যার জি থ্যাঙ্ক ইউ আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি যে ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি যখন অ্যাসমেন্ট করে তখন তারা কিন্তু प्रॉफिट बिफोर ট্যাক্স নিয়ে কাজ করে আর ওদের কিন্তু ওসিআই এর আইটেম যেহেতু আমরা গেইন অন রিভ্যালুয়েশন বা রিভ্যালুয়েশন রিজার্ভটা ওসিআই তে ফেলতেছি বা দেখাচ্ছি তো ইনকাম ট্যাক্স অথরিটি কিন্তু ওসিআই কোনো আইটেম নিয়ে কাজ করবে না এক্স্যাক্টলি আর प्रॉफिट बिफोर ট্যাক্স 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 নিয়ে কাজ করবে তো ট্যাক্স ইস্যুটা তাদের আসবে না আর গেইন অন রিভ্যালুয়েশন এর পরে আমাদের ডিফার ট্যাক্স ইস্যু আসতে পারে যেটা স্যার বলেছে যে এটা আইএস 12 কোন যে ডিফার ট্যাক্স আসতে পারে কিন্তু আমাদের কোনো কারেন্ট ট্যাক্স আসবে না এক্স্যাক্টলি থ্যাঙ্ক ইউ जमीन <laughs> उदाहरण डायरेक्टलीटे जिन जी আমি একটু একটু রিকোয়েস্ট করি এই 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 মুহূর্তে সেটা আমাদের শ্রোত যারা কিনোট স্পিকার এবং প্রেজেন্টার ছিলেন আমি সফিক ভাই এবং ইমরুল কাজ ভাইকে রিকোয়েস্ট করব যে আজকের যে প্রেজেন্টেশনটা ছিল যদি আমাদের অফিসে একটু দেয়া হয় মেইলে তাহলে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট আছে আমরা সবাইকে এই প্রেজেন্টেশনটা তাদেরকে দিয়ে দিতে পারি এবং যারা सर्वोच्च प्रश्न जी 
खुबी धन्यवाद सकल के कंटिन्यूस प्रथम भर्ती हई तक सर छोट बी मिलते हिसाब करते बोटे पढ़सी ज्ञापन कर प्रकाशन कम बुजेक्टरेशन कर पार्थक्य मैं 
আমি এটা নিয়েও কিন্তু একটা আলাদা ভিডিও আছে আমার ইউটিউব চ্যানেলে সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আমরা যখন গোয়িং কনসার্নে না থাকবে যে কোনো অর্গানাইজেশন সেটা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা একটু डिफरेंट ফরম্যাটে এটাকে ব্রেকআপ মেথড বলে যদিও আর কথাটা শোনা যাচ্ছে না ভাই বাট এটা আসলে প্র্যাকটিসে আরেকটু জি জি কথা শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট ও সরি সরি এখন একটু ক্লিয়ার সমস্যা হচ্ছে लिकुडेशन बेसिस गाड़ी ट्रीटमेंट ढुकेटेबल्टी আপনি কি কাটবেন কি কাটবেন না দ্যাট ইজ আলাদা জুরিসডিকশন মানে ইনকাম ট্যাক্সের ইস্যু ওই জায়গাতে আসলে আপনাকে কনফার্ম হইতে হবে সে করছে কি করে না সেটা আসলে আইএসএ এভাবে কিছু বলা নেই ঠিক আছে স্যার আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করি এবার মনে আমাদের ফাইনান্স সেক্টরে একটা কিন্তু চেঞ্জ এসেছে যেটা যে অ্যাসেট পারচেজের সময় যদি আমরা সোর্সে যদি টিডিএস না কাটি যে সাপ্লায়ার যে রেট আছে আদার আদার ওই ডিসিটি যখন অ্যাসমেন করবে তখন এটা क्या सर्वशेष একটা কোম্পানি ইম্পোর্ট র ম্যাটেরিয়াল র ম্যাটেরিয়াল ইম্পোর্ট করে এনে ওইটা সেল করে তো প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে বা কোভিড 19 এর কারণে তো এইটা ইম্পোর্টটা বন্ধ থাকার কারণে আগামী 12 মাস হ্যাঁ তারা সেল করতে পারবে না তো এটা গোইং কনসার্ন অনুযায়ী কি অপিনিয়নটা হবে কোশ্চেন আমি সবটু স্যার কে বলতেছি আমার কোশ্চেনটা কি বুঝতে পারছ কি না বা ভেরি ক্লিয়ার ভেরি ক্লিয়ার थैंक यू এটা ওই যে মানে ওই আইএস 1 এর ভিতর ইমেল করেছে বলছে সেটা হচ্ছে গোইং কনসার্ন এই একটা অ্যাকাউন্টিং এর একটাই অ্যাজাম্পশন যেটা হচ্ছে গোইং কনসার্ন অ্যাজাম্পশন গোইং কনসার্ন অ্যাজাম্পশনে উনি ক্লিয়ারলি বলছেন যে ফোরসিবল ফিউচারে চলবে এখন কোশ্চেন হচ্ছে দেখেন আপনি গোইং কনসার্ন হবে কি হবে না বন্ধ হবে কিনা পরের ব্যাপার बंद करनाफ टाइम 
যদি অডিটর বা যে প্রিপেয়ার অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এন্ড দ্য অডিটর তাকে যদি কনভিন্স করতে পারে যে আপাতত গোয়িং কনসার্ন এর কোশ্চেনটা আসছে বাট কোশ্চেনটা আর মিটিগেশন হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু এটা আর ইস্যুটা আসবে না এম আই রাইট ইনুল কেস জি স্যার এই ধরনের ইস্যু গুলো কিন্তু আমরাও ফেস করতেছি কারণ আমি রিসেন্টলি একটা কোম্পানি অডিট করেছি যে ওদেরও ঠিক सेम সিচুয়েশন ছিল যে ওদেরও মানে করোনার কারণে 12 মান্থ অপারেশন বন্ধ ছিল তো যখন ম্যানেজমেন্ট শো করেছিল এবং যেটা স্যার যেটা বলল যে তাদের সাফিসিয়েন্ট ফান্ড আছে যে নেক্সট পিরিয়ডে তারা রান করবে তার মানে আমাদের কিন্তু রিপোর্টটা কি করতে হবে এজ পার গোয়িং কনসার্ন অ্যাজাম্পশনের উপরে বেস করেই করতে হবে জি জি सम्मानित মোহাম্মদ শফিকুল আলম আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন প্রিয় মানুষ ইরুল কায়স ভাই মানে আমাদের ইয়াং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ইয়াং সিটি এর মেম্বার রেডি আমরা চেষ্টা করছি ইনস্টিটিউটের জন্য কাজ কাজ করার জন্য শফিক ভাইয়ের অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে শফিক ভাই আসলে সে আমি বলবো না যে সে কোন ইনস্টিটিউটের সে আলটিমেটলি আমাদের একটা জাতীয় অ্যাসেট মানে ন্যাশনাল অ্যাসেট আমাদের ইমুল কাজ ভাই ওইদিকে আগাচ্ছেন শফিক ভাই শফিক ভাই এর পথেই সে হাঁটছেন আমরাও আপনাদের পিছনে পিছনে কিছু নলেজ নিতে চাই আমরাও একটু ইনরিচ হতে চাই এর জন্য আমরা আমাদের ট্রেনিং গুলো অব্যাহত রাখতে চাই আমাদের এই পর্যায়ে আপনাদের যারা পার্টিসিপেন্ট ছিলেন এবং আমাদের যারা আজকে প্রেজেন্টার ছিলেন কিনোট স্পিকার ছিলেন সবার উদ্দেশ্যে আমাদের ইনস্টিটিউটের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জহিরুল কায়ুম ভাই জহিরুল কায়ুম এসসি এর সিসা মানে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিবেন थैंक यू वेरी मच এবং আমি বিদায় নিচ্ছি ইয়েস थैंक यू জহিরুল কায়ুম ভাই আমাদের শ্রদ্ধ প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে কথা হয়েছে আমি পাচ্ছি না জহিরুল কায়ুম ভাই হ্যাঁ 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 এখন আমার ইয়া বন্ধ করা ছিল स्किल शेष कर खुबी भारत 
আপনাদের সাথে কাজ করে সব সময় ভালো লাগে আর কি थैंक यू আসসালামু আলাইকুম थैंक यू वेरी मच जी मामून ভাই আমি সবার শেষে আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত একটা আবেদন আমি তো এখন ক্যান্সার আজিল ভাই আজিল ভাই জি প্লিজ জি আমি তো ক্যান্সার রোগী আমি হয়তো ট্রিটমেন্ট করার জন্য মুম্বাই টাটাতে যাব এই মাসে তাই দু দিন একসাথে আমাদের সব